ഹലോ അത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും ആവർത്തിക്കും കൂടെ വേണം കേട്ടോ അനിൽ ബ്രദറെ അനിൽ ബ്രദറെ അനിൽ ബ്രദറെ മ്യൂട്ടായിപ്പോയി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവോ ആരെങ്കിലും അനിൽ ബദറെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവോ ഒരു കോൾ ചെയ്യാവോ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ അൽബദ്ര വരും അതായത് ഇപ്പൊ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ആണേ ഇപ്പൊ വർഗീസ് സാറോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോ സാറോ സിജിമ ബ്രദറോ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് പറയാം അനിൽ ബ്രദർ വരുമ്പോ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്യണേ ആ പറയണേ കാരണം എന്താ ഞാൻ അറിയാതെ ഓക്കെ 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 ഈ സാധാരണ ദാവാക്കാര് നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ദൈവം മൂന്നാണോ ഒന്നാണോ ട്രിനിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു മൂടധാരണ നമ്മൾ അതായത് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇവർ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പിതാവും പിതാവിന്റെ വചനമായ പിതാവിന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെയായ വചനവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വചനത്തെ നമ്മൾ പുത്രൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദ് വിചാരിച്ചതും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വിചാരിക്കുന്നതും പിതാവായ ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെ ജനിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഖുറാനി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകും എനിക്കതിനൊരു കൂട്ടുകാരി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ധാരണയും അള്ളാഹുവിന്റെ ധാരണയും ഈ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പുത്രനായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം വഴി കൂട്ടുകാരിലൂടെ ഉണ്ടായ പുത്രൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മൂഢ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇത് ചേർന്നതാണ് അതായത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏക ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊട്ടും മറുപടിയും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് മറുപടി തരണം അതായത് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളോട് നമ്മൾ സാധാരണ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയമാണ് സ്ത്രീത്വം ശരിയാണോ എന്ന് എന്നാൽ ഇസ്ലാം വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എന്താണ് തൗഹീദ് അതിന്റെ വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസികളും ഇതുവരെ എനിക്ക് മറുപടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ചിലർ എന്റെ അടുത്താ പറയും അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന് ഖുറാൻ ആയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് എടുത്ത് ഇക്ലാസ് എടുത്തിട്ടിട്ട് അവർ പറയും അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരർത്ഥം യൂണിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണസ് എന്നൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു കൂട്ടം ഒന്നായി ചേർന്ന ഒന്ന് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പറയാം അത് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി രണ്ടിലും രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്താറിലെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഹദ് ഒരുവൻ ഒരുവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അഹദ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ അനേകതൊരുവൻ എലിവൺ എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ വരുന്ന അർത്ഥമാണ് ഈ അഹദിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബറ്റാലിയൻ ഒരു കെട്ടുറോസ പൂവ് ഒരു പാക്കറ്റ് അരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാം വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയല്ലാത്തത് ആരൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഇവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയും ഇസ്ലാം പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിയല്ല എന്നിവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയും അള്ളാഹു നിത്യനാണെന്ന് പറയും സകരം സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയും ഈ അള്ളാഹു കൂട്ടുകാരി ഇല്ലാതെ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവമാണെന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കും അതുപോലെ
വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉമ്മുൽ കിതാബ് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മാതാവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടു അള്ളാഹു കൂട്ടുകാരി ഇല്ലാതെ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു പുരുഷനാണല്ലോ കൂട്ടുകാരി വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു പുരുഷനാണ് ഇനി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അമ്മ അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അമ്മയെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നദ്ധിയിലുള്ള പ്രധാന ഉറവിടമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ അമ്മ അതായത് ഉമ്മുൽ കിതാബ് ഖുറാൻ ഉൾപ്പെടെ ദൈവത്തിനുള്ള എല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളും വെളിപ്പെടുത്തുകളും ഉത്ഭവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഉറവിടവും അടിസ്ഥാനവുമാണ് ഉമ്മുൽ കിതാബ് അതിനവര് ഇസ്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂറ പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ദൈവം താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുകയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവനോടൊപ്പമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ മാതാവ് അറബിക്ക് ഉമ്മുൽ കിതാബ് ഉള്ളത് പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ രണ്ടും മുതൽ നാല് വരെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ അറബിയിൽ ഒരു ഖുറാനാക്കി തീർച്ചയായും അത് പുസ്തകത്തിന്റെ മാതാവിൽ അറബിക്കിൽ ഉമ്മുൽ കിതാബിലൂടെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിന് അറബിക്കിൽ പറഞ്ഞ ലടയാന ഉയർന്ന അന്തസ്സോടെ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ദൈവസന്നതിലുള്ള ഉറവിടമാണ് ഉമ്മൽ കിതാബ് ഇതിനെ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുകയും പരി പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലൂയി മഹ്ഫൂസ് അതായത് ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു വീണ്ടും എൺപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പറഞ്ഞല്ല ഇത് ഒരു മഹത്തായ ഓക്കെ എൺപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പറഞ്ഞല്ല ഇതൊരു മഹത്തായ ഖുറാനാണ് അപ്പൊ അതായത് ലൂയി മഹ്ഫൂസില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഖുറാൻ എന്ന് സഹീബ് ബുഖാരിയിലും പറഞ്ഞത് അതായത് സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പേ ഉള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവായി അള്ളാഹു പുരുഷനാണെന്ന് കണ്ടു പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അമ്മയായി സ്ത്രീ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവില്ല സ്ത്രീയാണ് അപ്പം അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു എന്ന പുരുഷനുമായി അള്ളാഹു എന്ന സ്ത്രീയുമായി മൂന്നാമത് ഖുറാൻ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അമ്മ വഴി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രകാ പ്രകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക സകല ജനതകൾക്കുമുള്ള സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പേ ഉള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ ഈ ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്നും പറയുന്നു അപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം വരുന്നത് ഈ ഉമ്മുൽ കിതാബ് വഴി ആണോ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ തന്നെ നിത്യമായ മൂന്ന് പേര് സ്വർഗത്തിലായി എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെ 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 ബ്രദറെ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ബ്രദർ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതായ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അവിടെ വരും പക്ഷെ അവര് എന്താണ് അവരത് അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവരതിനെ അംഗീകരിക്കാതെ എന്താണ് ഞാനിന്മേക്കളി നടത്തിയുള്ള വ്യാഖ്യാന കസറത്തുകളാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അതാണ് ഞാനും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും ബ്രദറും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അസ്തിത്വം അവിടെ ഒന്നിലധികം വന്നുപോയി എന്റെ ചോദ്യം ഇതല്ല അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ നിത്യമായ മൂന്ന് പേരായില്ല അതായത് അള്ളാഹുവായി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അമ്മയായി പിന്നെ ഖുറാനായി കാരണം ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ചു തോർക്കുന്നു അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായ ഖുറാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് വരും അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതായത് നിത്യമായ മൂന്ന് അസ്തിത്വങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം ചാക്കോ പാസ്റ്റെ അനുബദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അനുബദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അനുബദർ സംസാരിച്ചു കുറെ നേരം അനുബദരെ മ്യൂട്ട് ആയി കിടക്കുകയായിരുന്നു സംസാരിച്ചു അല്ല ബ്രദറെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആയത് അറിഞ്ഞില്ല എപ്പോഴാണ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആയത് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റുകളായി അല്ല അല്ല ഞാൻ ഏത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആയതെന്ന് പറയാം അയ്യോ അതായത് ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഈ ഖുറാന്റെ ആ അസ്തിത്വത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ കേൾക്കാൻ ഒരു മീഡിയം വേണം പറയാൻ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു മീഡിയം വേണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവായി അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായി കേൾക്കാനുള്ള മീഡിയമായി അങ്ങനെ
അപ്പൊ നിത്യമായ വചനം അത് ശബ്ദ തരംഗത്തിലൂടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് പുസ്തക രൂപത്തിലല്ലായിരുന്നു അത് കേൾക്കാൻ ഒരു മീഡിയം വേണം അങ്ങനെയാണ് അത് നിത്യമല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വരെയാണ് നിർത്തിയിരുന്നത് ഇത്രയും കൂടെ പറഞ്ഞു പിതാവ് പുത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ശരി എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും അതൊന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് ഇത് അക്ഷര ഒരു നിമിഷം അക്ഷര രൂപത്തിലാണ് അല്ല ഇത് വാക്കുകളും അക്ഷര രൂപത്തിലല്ല വാക്കുകളും സ്വരങ്ങളുമായിട്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ് ആ വാക്കുകളും സ്വരങ്ങളും കേൾക്കണം എങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് പ്രശ്നമാകുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൗഹീദ് ഇവിടെ തകരുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് പ്രശ്നമാകുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടുത്ത ടീംസ് വരുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഖുറാൻ അക്ഷരമോ വാക്കുകളോ ശബ്ദമോ അല്ല ആശയമായിട്ടാണ് നിലനിന്നതെന്നായിരുന്നു അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിന്ന ആശയമാണ് ഖുർആാൻ നിത്യത മുതലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആശയരൂപത്തിൽ ഖുറാൻ നിലനിൽക്കുകയും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലത്ത് ആ ആശയം വാക്കുകളായി ജിബ്രിയിലൂടെ മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തതാണ് ഖുറാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വാദം അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശയമാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ എതിർത്ത ടീംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എതിർ എതിർവാദമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ക്രൈസ്തവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലാട്ടോ നമ്മൾ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ഇവരുടെ കൂട്ടരിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന വാദങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു കൂട്ടര് ഇങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പിന്റെ അതിന് എതിർക്കുന്നവര് അതിന് എതിർവാദം ഉന്നയിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ആ വാദം പോയി അടുത്ത ടീം ആ വാദത്തിന്റെ പോരായ്മ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു വാദവുമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എതിർക്കുന്നവര് എതിർവാദം കൊണ്ടുവരും ഈ എതിർക്കുന്ന ടീമരുടെ വാദം ആ അവരുടെ ടീമിന്റെ വാദം മറ്റൊരു തകർക്കുകയും ചെയ്യും ആർക്കും സ്ഥിരം ഒരു ഇതില്ല ഓരോരുത്തരും എന്ത് വാദം കൊണ്ടുവന്നാലും പൊളിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഖുറാൻ ആശയരൂപത്തിൽ നിലനിന്നാണ് നിത്യത മുതലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആശയരൂപത്തിൽ ഖുറാൻ നിലനിൽക്കുകയും ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അത് ആ ആശയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം വാക്കുകളായി അള്ളാഹു ജിബ്രീലിനോട് പറഞ്ഞു ജിബ്രീൽ മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഖുറാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വാദം അപ്പൊ ഈ വാദത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ടീംസ് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം അവർ പറയുന്നത് ഖുറാൻ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആശയരൂപത്തിൽ നിലനിന്നതാണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തില് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആശയരൂപത്തിലുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു അള്ളാഹു പ്രവൃത്തിവാദത്തിൽ എത്തിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളും സസ്യലതാദികളും ഒക്കെ ആശയരൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അതായത് ആദ്യം ആശയമാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക പിന്നീടല്ല അതിന്റെ രൂപം കൈവരിക അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഒരു കെട്ടിടം വീടോ മറ്റെന്തോ ആകട്ടെ അത് ആദ്യം തന്നെ വീടൊക്കെ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടം പണിത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് പ്ലാനാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക അതായത് ആശയരൂപത്തിൽ ആ എഞ്ചിനീയറുടെ തലയ്ക്കകത്ത് അയാളുടെ ഉള്ളിലാണ് ആശയരൂപത്തിൽ ഈ ഈ കെട്ടിടം ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് പ്രവൃത്തിവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ആശയം വരും പിന്നീട് അതിന്റെ ആ വസ്തുവായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ആശയരൂപത്തിൽ ഉണ്ടായി ആ ഉള്ള സാധനമാണ് അള്ളാഹു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിനകത്ത് ജീവനുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒക്കെ ആശയരൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഖുറാന് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് നിത്യതയും അതുപോലെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇതൊക്കെ കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഖുറാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആശയരൂപത്തിൽ നിലനിന്നു ഈ പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ വസ്തു വസ്തുക്കളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആശയരൂപത്തിൽ നിലനിന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ അള്ളാഹു ഈ ഖുറാന് മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് നിത്യമായതാണ് അത് സൃഷ്ടിയല്ല എന്നൊക്കെ ബാധിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിയായ അല്ലാനും ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ നിത്യമായതാണ് സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് വാദിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം അത് കാരണം ഈ ഒരു വാദം ഇത് പ്രകൃതി മതത്തിന്റെ ഇതാണ് പ്രകൃതി മതം അതാണ് പറയുന്നത് ഈ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ലേ പ്രകൃതി പ്രകൃതി എന്നേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നതാണ് നിത്യമായതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അത് വാക്കുകളോ ശബ്ദങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യാണെന്നാണ് അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഇവർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞ തന്നെ പോക്കാണ് ഖുറാൻ വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും ആണെന്ന് ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതാരെങ്കിലും ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യാണെന്ന് വരികിൽ ഖുറാൻ അങ്ങനത്തെ ഈ മൻസൂക്ക് നസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് അള്ളാഹുവിനും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ആയത്തൊക്കെ ഇറക്കാൻ തോന്നും ഇറക്കി കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് തോന്നി അയ്യറാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി പോയി അത് വേണ്ട മാറ്റാം വേറെ ആയത്ത് കൊണ്ടുവരും ആ പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഈ മൻസൂക്ക് നസ്ക് എന്ന് ഞാൻ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് വെറുതെ അല്ല തൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഇടത്തും ഉണ്ട് അത് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റാറ് വായിക്കും വല്ല ആയത്തും നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പകരം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതോ അതിന് തുല്യമായതോ നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് വല്ല ആയത്തും നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പകരം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായതോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്ത് റദ്ദ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്ത് റദ്ദ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആയത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇമാങ്കസാരി പറയുന്നത് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയാണെന്നാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവര് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ത എങ്ങനെയാണ് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഖുറാന്റെ അകത്തുള്ള ആയത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കലിമ കൊണ്ടുവരികയാണല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയിൽ നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ടോ കാരണം പറയുന്നത് അത് റദ്ദ് ചെയ്തിട്ട് പകരം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ആദ്യത്തത് ഉത്തമമായതല്ല എന്നല്ലേ അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അത്ര ഉത്തമമായതല്ലേ ഇത് രണ്ടു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയിൽ നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ടോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ര സത്ത അത്ര നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അത് റദ്ദ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ മറ്റൊരു സത്ത കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നത് ഇതാണ് ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയാണെന്ന് വാദിച്ചാൽ ഖുറാനിലെ ചില ആയത്തുകൾ വലിയ പ്രശ്നമാകും ഇത് എതിർക്കുന്ന ആ പണ്ഡിതന്മാർ കുറെ ആയത്തുകൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷയത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ ആയത്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അവർ ചോദിച്ചത് ഇതാണ് സൂറ പതിനൊന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അതല്ല അദ്ദേഹം അത് കെട്ടിച്ചമച്ചു എന്നാണോ അവർ പറയുന്നത് പറയുക എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ ചമച്ചുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നവരെയെല്ലാം നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സത്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ആ സൃഷ്ടാവാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരെ ഖുറാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇമാങ്കസാലയുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇട്ടാ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുടെ അല്ല ഇമാങ്കസാലിയാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കലിമ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യാണ് അപ്പൊ ഇവര് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരെ വെല്ലുവിളിച്ച ഈ സംഭവം ഇത് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ല ഇതുപോലത്തെ കുറെ വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ പറ്റൂ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ത കൊണ്ടുവരാൻ മനുഷ്യന് പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇമാങ്കസാലിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല നാം പറഞ്ഞത് മഹാമണ്ഡത്തരമാണെന്ന് അതോടുകൂടി ഇമാങ്കസാലിയും സ്ഥലം കാലിയാക്കി അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് ആർക്ക് യാതൊരു പിടിയും ഇല്ല ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഇവർക്ക് അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ സൃഷ്ടിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെന്താണ് സൃഷ്ടാവാണോ അവർ പറയാ അല്ല അല്ല സൃഷ്ടാവല്ല സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ തൗഹീദ് പൊളിഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ വേറെ ഇതെന്താണ് സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ശരി സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിക്കുക ഈ സൃഷ്ടിയല്ല സൃഷ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വചന സൃഷ്ടിയല്ല കാരണം സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി തീർന്നു ഇത് അത് അത് പറയാം അതായത് തൗഹീദിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ടീമാണല്ലോ ഈ മുദസല്ലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ മുദസല്ലികളുടെ
ഈ മറുവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ല ആ അവര് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഖുറാനിലെ ഖുറാന്റെ സ്ഥാനം അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു വാദം പറയും ഉടനെ തന്നെ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റവന്മാർ വേറെ കുറെ വാദങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇതുമില്ല എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് വരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ ഐക്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തൗഹീദ് പൊളിഞ്ഞു സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൃഷ്ടാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും അല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഒന്നും ലോകത്തില്ല അപ്പൊ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന തൗഹീദ് പൊളിഞ്ഞു സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ദൈവമല്ല എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇത് ഇടങ്ങേറായ കാര്യമാണ് ഈ ഇടങ്ങേറെന്ന് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടോളം കാലം അനേകരുടെ ജീവനും ജീവിതവും നശിപ്പിച്ച സംഗതിയാണ് ഖുർആാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഖുർആാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ജോൺ ഓഫ് ദമാസ്കസ് ചോദിച്ചല്ലോ ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷവും മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് എത്രയെത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീവൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എത്രയെത്ര പണ്ഡിതന്മാര് നരകതുല്യരായി ജയിലിനകത്ത് കിടന്ന് നരകിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഓരോരോ സുൽത്താനൊക്കെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അയാൾ ഖുറാനെ കുറിച്ച് എന്താണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മുതസല്ലികളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ച അകത്തു ആ പിന്നെ ഈ സുൽത്താനെ എതിർത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ച് അടുത്ത സുൽത്താനായി എന്ന് വെച്ചു അവൻ ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുക മുതസല്ലികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റേ അഭിപ്രായം ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്നുള്ള വാദമാണ് ആ ഉടനെ തന്നെ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ അങ്ങ് തുറന്നു വിടും എന്നിട്ട് അവിടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് ഏറ്റു അങ്ങനെ ജയിലിനകത്തേക്ക് അങ് അങ്ങോട്ടും ജയിലിനകത്ത് ഒന്ന് പുറത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാര് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷട്ടിലടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവസാനം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മാവാണോ മാങ്ങയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്ന തർക്കം പോലെയാണ് കോഴിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഖുർആാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ഇത് അപ്പൊ സൂറ മൂന്നിന്റെ ഏഴി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഖുറാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാം അതിന്റെ സാക്ഷാൽ വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ തർക്കിച്ചു നടന്നാൽ ലോകാവസാനം വരെ തർക്കിക്കേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമിൽ ഈ ഖുറാന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് നാം മരിച്ച് അവന്റെ സവിധത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അന്വേഷിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഈ വിഷയം കോംപ്രമൈസ് ആക്കി കളഞ്ഞു മനസ്സിലായ അങ്ങനെയാണ് ഈ തർക്കം അവസാനിച്ചത് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് അവസാനിച്ചതല്ല ഇന്നതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഇത്രയും മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എന്നല്ല ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയില്ല ലോകാവസാനം വരെ നിന്നാലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവർ ആ തർക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവരങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അനേകരുടെ ജീവനും ജീവിതവും എടുത്ത ജോൺ ഓഫ് ഡമാസ്കസിന്റെ ആ ചോദ്യം എന്താണ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഈ ഖുർ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം അത് ഇന്നും ഉത്തരമില്ലാതെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും വലിയ വായയിലും ഒരു തൗഹീദ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുലമ്പുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിയാഗത്വത്തിനെയൊക്കെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രൈസ്തവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി ഇത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഇതിരെയാണ് ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാ ഖുറാൻ
ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയില്ല ഇത് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിനെ ഇതാക്കിയിട്ട് അതിനെന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വചനം ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല മദ്രസയിൽ ഇതിനെ പറ്റി മിണ്ടുകയേ ഇല്ല പിള്ളേരടുത്ത് കാരണം ഇത് ഇത് പറഞ്ഞ അതോടുകൂടി തീർന്നു മറ്റേത് തൗഹീദ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ പൊളിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവര് പറഞ്ഞ വലിയ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തൗഹീദ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പൊ പൊളിയോ അത് അത് പൊളിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉടായിപ്പും കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സംഗതി ഇതും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പറയട്ടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവർ ത്രിയേഹത്വത്തേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവർ വലിയ വായിൽ പറയുന്ന തൗഹീദ് അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വേറൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അത് വേറെ അത് പോട്ടെ പക്ഷെ ആ തൗഹീദിനെ ഇവര് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു പോകാതെ അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വസ്തുത എന്താണെന്ന് ഇവർ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവര് ഈ തൗഹീദിനെ ഇന്നും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഈ വിഷയം തന്നെ എടുത്തിട്ടത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥാനം അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഖുറാൻ നിത്യമായതാണോ അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നാലും മതി അൻബ്രത ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ അതായത് ഈ ഖുറാൻ നിത്യമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഖുറാൻ മനുഷ്യനാകും ആ അത് വേറൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് പ്രധാനെ അന്ത്യനാളിൽ ഖുറാൻ വിളറി വെളുത്ത മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരുന്നു പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഹദീസ് തപ്പി എടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അറിയാം അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചത് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നിത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നിത്യമാണ് ഈ നിത്യമായ വചനം മനുഷ്യനായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ സത്യദൈവത്തിന്റെ വചനം മനുഷ്യനായി വന്നു അവൻ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഈ വിളറി വെളുത്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വെളുപ്പിച്ചു വെളുപ്പിച്ച് അങ്ങനായി പോന്നതാണോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാ ഇത് കാണുമ്പോ സംശയം ഉണ്ട് കാരണം ഇവന്മാരുടെ വെളുപ്പിക്കൽ എത്ര ലോഡ് വൈറ്റ് ഇതാണ് അടിക്കുന്നത് വൈറ്റ് സിമെന്റ് ഇറക്കുന്നവർ അല്ല പിന്നെ അനിൽ ബ്രദറെ പ്രിയ പിന്നെ ഈ ഖുറാന്റെ പിന്നെ മൂലഗ്രന്ഥം പോലെ ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹുന്റെ അർശു അത് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അപ്പൊ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സൃഷ്ടി അല്ലാത്ത മൂന്ന് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് തീരാ ഇവര് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതും തീരെ ഇവര് നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ആരാ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം സൗഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വൺ ഓഫ് എന്നല്ല അല്ല സോറി അഹദ് വൺ ഓഫ് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ അനേകൻ ഒരുവൻ അല്ലെ പലരിൽ ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ എന്നൊക്കെയല്ലേ അതിന് അർത്ഥം തരുന്നത് അതെ അതെ വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് സൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ വാച്ചാർത്ഥം ഒരുവനാക്കുക എന്നാ ഒരുവനാക്കുക ഒന്നാക്കുക എന്നാണ് അത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇത് പറയുന്നത് അറബി റിട്ടേർഡ് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് വിളിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ച വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സംശയം വിളിച്ചു അതേ പറയും ഒന്നാക്കുക അതിനാണ് പറയുന്നത് തൗഹീദ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനികമല്ല അത് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന വധമാകും ഖുറാനികമല്ല അതെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നീ പറഞ്ഞ അല്ലെ യൂണിക്നെസ് വണ്ണസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കണ്ടത് അതായത് ഏകത്വം കൂടിച്ചേർന്നു എന്നും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് ഈ തൗഹീദ് അപ്പോൾ അൽബർദർ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നിത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നിത്യമാണ് അപ്പൊ നിത്യമായ രണ്ട് അസ്തിത്വങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് രണ്ട് മാത്രമല്ല അതെ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടോ നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം മുന്നൂറ്ററുപത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മുന്നൂറ്ററുപതിൽ ഒന്നാമോ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം നിലവിലെ നിലവിലെ അതെ നിലവിലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വെച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് ഇവര് പറയേണ്ടി വരും ആ രണ്ട് അസ്തിത്വങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്
ആണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കാരണം ഖുറാന്റെ ഖുറാനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫലകത്തിനകത്ത് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ നിത്യമായ ഒരു വചനം നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്ക ആദ്യമില്ല അന്തമില്ലാത്ത ഒരു വചനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുറാൻ മുഴുവൻ ഇത് ഇത് പറയണമെങ്കിൽ എന്നെ അത്രയ്ക്കും വന്ന ബുദ്ധികൾക്കേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അഭൗമികമായ സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആധ്യാത്മികമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടോ സാമൂഹ്യപരമായ വിശ വിശദാംശങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ കൊണ്ടോ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആ ഇങ്ങനെ നിത്യമായി അത് സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയുമായ ഒരു ദൈവത്താൽ വെളിപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ രസമുണ്ട് പക്ഷെ ഖുറാനെ പോലുള്ള അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്തൊരു പുസ്തകം ആശയദാരിദ്ര്യമുള്ളൊരു പുസ്തകം വിവരക്കേടുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ചരിത്രാബദ്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ധാർമ്മികമായി അധപതിച്ച ഒരു പുസ്തകം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ശോഷിച്ച ആശയങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വിവരക്കേടുകൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് യാതൊരു ഗുണവും മണവും ഇല്ലാത്തൊരു പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തെയൊക്കെ നിത്യമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് ആക്കി കൊല്ലുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഈ അത് എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഞാനിത് നാലഞ്ച് വട്ടം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാല് അഞ്ചാമത്തെ വട്ടം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്ത് ആണ് ഇത് നിത്യമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു എൺപത്തി ആറ് സൂറകൾ വരെ നന്മ ചെയ്താൽ നല്ലത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചാൽ അള്ളാ സ്വർഗം കൊടുക്കാം അത് കീഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കാം എന്നൊരു ആശയമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ശക്തി ഈ ശക്തി അനേക പ്രാവശ്യം ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് നോക്കിയതിനകത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന തള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് മഴ പെയ്യിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നു ഇതൊരു നൂറ് വട്ടം എന്നെ താവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ആകാശം മഴ പെയ്യിക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ തരും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരും വർഗീസത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് വർഗീസത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് പുറകിൽ ബാക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇബിൻ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എനിക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ അതൊരു മെസ്സേജ് ഇടുകയാണ് ഖുറാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് വരുത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ആ ഹദീസ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ആ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഡൗട്ട് അങ്ങ് തീരുമല്ലോ അതായത് സുനാൻ ഇബിൻ മാജ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കൂടുതൽ റഫറൻസിന് ബുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വോളിയം അഞ്ച് ബുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇബിൻ ബുറൈദ ദാറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ ടോൾ ദാറ്റ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാ സെഡ് ദ ഖുറാൻ വിൽ കം ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് റിഫ്രക്ഷൻ ലൈക്ക് എ പ്ലേ പെയിൻ മാൻ ആൻഡ് വിൽ സേ ഐ ആം ദ വൺ ദാറ്റ് kept you awake at night and made you thirsty during the day onoda vaichu epikka it was narrated from ibn buraida that his father told that the messenger of allah said the quran will come on the day of resurrection like a pale man and will say i am the one that kept you awake at night and made you thirsty during the day appo adha idu ibade ഇബിൻ മാജ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം മനുഷ്യനാകും എന്ന് പറയുന്നു സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനും പറയുന്നു നിത്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് ഈസയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നതെന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ നിത്യമായ വചനത്തിന് മനുഷ്യനാകാം പക്ഷേ സത്യദൈവത്തിന്റെ വചനമായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം അവരുടെ വിശ്വസിക്കാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർഗീസ് സാർ തുറന്നോ ഞാൻ ആ അബ്ദുള്ളക്ക് ഒന്ന് മറുപടി കൊടുത്തത് ആ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഈ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ എൺപത്തി ആറ് സൂറകളിൽ ഈ ഖുറാനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കിഴിഭാഗങ്ങൾ കൂടി നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗം കൊടുക്കാം നല്ല ചെയ്താൽ പിന്നെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ദൃഷ്ടാന്തവും ഇല്ല ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ആകാശത്തെ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ എന്നെ സൂര്യൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സൂര്യൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് ഞാനാണ് ജയിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിന്നെ കളിമണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി നിന്നെ ബീജത്തിൽ നിന്നുണ
പിന്നെ പിണാക്കാക്കി ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തും ആ അതിശോക്തിപരമായിട്ട് അല്ല അതിശോക്തിപരമായിട്ടെന്നുള്ള വാക്ക് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങളാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയത്തക്കോണം ഒന്നും അതിനകത്തില്ല എന്നാൽ എൺപത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സൂറകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിക ഭാഷയിൽ മദീനൻ ആ സൂറകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകാതിരുന്നാൽ തട്ടിക്കളയും യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചാൽ സ്വർഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ദൂതിനെ അനുസരിച്ചാൽ അവിടെ പിന്നീട് മുഴുവൻ അനേക പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹും റസൂലും അള്ളാഹും ദൂതനും അള്ളാഹും റസൂലും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക റസൂലിനെ പിന്തുടരുക എന്ന നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നരകത്തിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളയും നീ നരകത്തിൽ ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ തീക്കത്തോടതിന്റെ മുഖം പിടിക്കുമ്പോൾ നീ പറയും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര നന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഇരിക്കത്തക്കോണമുള്ള ആശയമുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ പിടികിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം വായിച്ചത് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ തല്ലിക്കൊന്നിന്റെ തുല്യമാണ് കാരണം അത് അതിക്ഷേപമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന് എന്തെങ്കിലും എതിരു പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ എതിരു പറയുന്ന വ്യക്തിയെ തെറി പറയുന്ന അവളെ വാഴനാരോ ഏതാണ്ട് ആരും കൊണ്ട് കെട്ടി കടല് കഴുത്തെ കെട്ടി തൂക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വിറകുവെട്ടുകാരി എന്ന് പറയുന്ന ചീത്ത പറയുന്ന മറ്റൊരാളെ പിന്നെ എന്താ തന്ത ജാരസന്തതി എന്ന് ബാസ്റ്റാഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം നിത്യത മുതലേ അള്ളാഹു തന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും കളിയാക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് എനിക്കിന്നും ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സ് അള്ളാഹു സർവശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ കടയ്ക്ക് കത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഞാൻ ഒരു ആയ തിറക്കി തരും ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ആനയേക്കാൾ നല്ല തിറക്കി തരാൻ എനിക്ക് അത് എന്തൊരു ഗുന്തോ എന്ന് പറയണേ സർവശക്തിനായ ഒരു ദൈവത്തിന് എടുത്തില്ലയോ ഈ മാറ്റം വരാത്ത ഒരു ആശയം കൊടുക്കാൻ നാട്ടുകാർ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാത്ത ഒരു ആയത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ വേറെ ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ നിത്യതയിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പം വീട്ടിലില്ല ഞാൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചാലും കൂടി ഇതെനിക്ക് വലിയ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയേണ്ട നിരനിരയായിട്ട് പറയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റാത്തതിൽ എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില അധ്യായങ്ങള് ആ അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് മുഹമ്മദിനു വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാർ അടിയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി പുതിയ ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുന്ന പരിപാടി അള്ള മുഹമ്മദ് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതും നോക്കി വായി നോക്കിയിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചന പറയാൻ നാണമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ നാണമില്ലെന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു അത് കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളല്ലോ കെട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് സെയ്ദിന്റെ വിഷയം എന്തുവാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഖുറാൻ ഖുറാനിലെ ഉള്ളടക്കം അത് നിത്യമായതല്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഖുറാന്റെ ഉള്ളടക്കം ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ നിത്യ ഈ വിവരക്കേടുകൾ ഞാൻ ഓരോ ഭാഗം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ നിത്യ ഇതെങ്ങനെ നിത്യമാകും ഇതെങ്ങനെ എന്താ പറയാ സ്വർഗത്തിലുള്ളതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കും ഈ ഭൂമി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തെറി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നിത്യത മുതലേ അള്ളാഹു ഉണ്ടായ സമയം മുതലേ ആ ആ വാസ്തവത്തിൽ ആ സ്ത്രീ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ളവളാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ പറയാമോ ലോകത്തില് പിന്നെ അള്ളാഹു തെറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനും ഉണ്ട് അപ്പം അവരെ ഈ തെറി പറയാൻ നിത്യത ഒരിക്കലും ആദിയില്ലാത്ത അതുപോലെ ആദിയില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ തെറി പറയുന്ന അല്ലെ ഒരു പുരുഷനെ തെറി പറയുന്നു എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാളെന്നാലോ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം ഇതിനപ്പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം കാര്യം ഞാൻ 
ബൈബിളിന്റെ തലക്കെട്ടുകൾ അതങ്ങനെ ദൈവീയ വചനമാകും ആ പുസ്തകം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി അത് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ദൈവവചനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണോ ഉൽപ്പത്തി അതുപോലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതുപോലെ ലേവിയ പുസ്തകം സംഖ്യ പുസ്തകം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ദൈവവചനമാണെന്ന് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ദൈവീയ വചന തലക്കെട്ട് വരുമോ ഞാൻ അന്നേരം വിചാരിച്ചു ദൈവമേ വായിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ തലക്കെട്ടുകള് അപ്പൊ നമ്മളെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ ബൈബിളിലെ തലക്കെട്ടുകൾ മോശമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അക്ബറിന്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ അഹമ്മദ് ഈടാറ്റ് കളിയാക്കിയ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തില് ഖുറാന്റെ ദൈവീക വചനം സ്വർഗത്തിൽ നിത്യമായിരിക്കുന്ന വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കത്ത് ഫലകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടുകൾ എന്തോ അതിശ്രേഷ്ഠമായ തലക്കെട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നല്ലോ അൽ ഫാത്തിക അൽ ബക്ര പിന്നെ നൂറ് പിന്നെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഹജ്ജ് തലാക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതല്ല ദിവ്യമായ സ്വർഗത്തിലെ എബ്രിയലിനെ പോലുള്ളവരുടെ പേരുകളാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നീട് അറിയുന്നത് പശു ബക്ര പശു ആണെന്ന് കാലികളാണെന്ന് പിന്നെ ആന ആനയാണെന്ന് എട്ടുകാലിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ജീവിത ഉറുമ്പെന്ന് പറയുന്ന പേര് തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയാ പിന്നെ വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും ഇഴജാതിയുടെ നാൽക്കാരുടെ പേര് വരെ ഇട്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബൻ തലക്കെട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ കോമഡിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇതിന്റെ അടുക്കും ചിട്ടയും ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ നിത്യമായതാണ് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും എതിരായ ആശയങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഇത് നിത്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയൊരു ഉപകാരമായിരുന്നു വർഗീസ് സാറേ നമ്മുടെ ആറുമണിക്ക് തുടങ്ങിയ ചർച്ചയാണ് അനിൽ ബ്രദർ വർഗീസ് സാറ് അതുപോലെ തന്നെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അജിഷ് ബുദ്ധർ ഇവരെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ ചോദ്യ ഉത്തര വിഷയ ഇതിലേക്ക് മാറുകയാണ് സമയമെടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം തുടക്കം മുതൽ കടന്ന് കേട്ടവർക്ക് മാത്രമേ മുകളിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാനോ ചോദ്യം ചോദിക്കാനോ സാവകാശമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം വിഷയം എന്താണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടാവണം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വന്നു പറയാൻ ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെ ആറു മണിക്ക് മുതൽ തുടങ്ങിയ ചർച്ചയിൽ ഏകദേശം വന്നിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാത്രം അങ്ങനെയൊരു വിഷയങ്ങൾ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇതൊരു പഠന പരമ്പരയായിട്ട് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാവകാശം ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ് ഹാൻഡ് റേസ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കടന്നു വരാവുന്നതാണ് ഇസ്ലാ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് ഈ വിഷയം തുടക്കം മുതൽ കേട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ചോദിക്കാനും ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഖുറാൻ നിത്യമായതോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഓക്കെ ജബു 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 ബ്രദർ ജെ ജെ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ബ്രദർ സ്റ്റീഫൻ ബ്രദർ ആണ് സെക്കൻഡിൽ വന്നത് സ്റ്റീഫൻ ബ്രദർ ചോദിക്കാം ബ്രദറെ ഖുറാൻ നിത്യമായതോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവൂ ചോദിച്ചോ സംസാരിച്ചോളൂ അതെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഞാനൊരു ഇസ്ലാമിക് ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഖുറാൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആണോ അൺക്രിയേറ്റഡ് ആണോ അവർ എന്നെ സെക്കൻഡിന് പുറത്താക്കി അപ്പം എനിക്ക് അനിൽ സാറിനോട് അനിൽ പാസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ 
ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ ഇത് നിത്യതയുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി വന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്നാണോ ഒരു ബുക്ക് പോലെ ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്നാണോ ഉള്ളതാണോ അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് തീരുമാനിച്ചത് ഈ വിഷയം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് ചാപ്റ്റർ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയില്ല ചോദ്യമേ അവര് ഇതേയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അത് ചോദിച്ച അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അവർ പുറത്താക്കിയത് കാരണം അതിനൊരു മറുപടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം പറയുകയാണ് അതിനകത്ത് ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെയുള്ള മറ്റു അഡ്മിൻസും മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്ന അവന്റെ പങ്കേക്ക് പിടിക്കും അല്ല അവൻ ഇനി വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ അത് ഖുറാൻ സൃഷ്ടി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്ന അവന്റെ പങ്കേക്ക് പിടിക്കും അതവൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതറിയാം ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെടും അതുകൊണ്ട് ഇതാകില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഇതിനകത്തില്ല അടച്ചു പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല അനിൽപാഷ ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയായാലും അത് സൃഷ്ടി അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം അന്നേരം അവിടെ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി വന്നു അവര് ഞാൻ ഇത് ഇവര് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല അല്ല അവരിനി പറയുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെയും പറയാവുന്നത് അല്ല ഒരു ബുക്കായിട്ട് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തേലും അല്ല അവിടെ എങ്ങനെയായാലും അതായത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഹദീസ് നോക്കിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോ ഓർമ്മയെന്ന് പറയാം അവര് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മുമ്പായ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിപ്പോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പേനയെ കുറിച്ച് ഫലകത്തെ കുറിച്ച് മഷിയെ കുറിച്ച് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നത് സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സൃഷ്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിനും മുമ്പേ ഇത് ഉണ്ട ഇത് ഇത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് സൃഷ്ടിപ്പിപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് കാരണം എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിനും മുമ്പേയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും അത് സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് കാരണം ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അത് അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം അല്ല ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ my mercy has proceeded my anger and that book is written with him over the throne sahi bukhari volume 9 book 93 hadith number 643 ee hadith aanu brother adu thanne aanu brother adu thanne adhayade ende karuna kobathinu munbe mungamikku ennu parayna aa sambhavam adu parayumba thanne avada inekal munbe parayana ella srushtikku munbe allah idu ezhudi vechu nanu parayna അപ്പൊ ഇത് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവന്മാര് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുർബല പ്രതിരോധം ഇവർ ഉയർത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഹദീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആ അത് സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതല്ല എല്ലാ ക്രിയേഷനും മുമ്പേ തന്നെ അള്ളാഹു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയില്ല അള്ളാഹു അത് എഴുതി എന്ന് പറയും അപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നമാണെന്ന് എല്ലാ ക്രിയേഷനും മുമ്പേ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നിത്യമായതായിരിക്കണം സൃഷ്ടിപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നിത്യാത് കണ്ട എഴുതാനുള്ള മഷി വേണം പേന വേണം പിന്നെ പ്രതലം വേണം ഇതൊക്കെ നിത്യമായത് വേണം സൃഷ്ടിയല്ലോ അതൊന്നും ഇത് പ്രശ്നമാണ് ഇവര് വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇത് അവരെ കൊണ്ട് കുടിക്കിച്ചാടിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവര് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ സാധ്യത അത് വല്ലവരും കൊണ്ടുവന്നത് ദുർബലമായ പ്രതിരോധം ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രൂത്ത് പറ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ചർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിത്യമായതല്ലേ കാരണം ഇത് സൃഷ്ടിപ്പെട്ടതല്ലോ അന്നേരമാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ അബദ്ധം മനസ്സിലായത് അതായത് അനിൽബദ്രെ മഷിയും നിത്യം അള്ളാഹു നിത്യം പിന്നെ ഇത് അപ്പം എത്ര നിത്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് കുറയുണ്ട് അതല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രണ്ടല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കുറയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം നിത്യമായതാണ് ആ പേന നിത്യമായതാണ് മഷി നിത്യമായതാണ് ആ പേപ്പർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കടല ഫലകം എന്താണോ ഫലകം അത് നിത്യമായതാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ആ സ്ഥലം അത് നിത്യമായതാണ് കുറേയുണ്ട് നിത്യത ഇവരുടെ അത
പിന്നെ മഷിയെ കൊണ്ടും പുള്ളി ആണ ഇടുന്നുണ്ട് മാഷി ഇതെല്ലാം മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും വിളിച്ച് വിളിച്ചാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിത്യമായിരിക്കും അനില് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം നിത്യത്തിന്റെ കണക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും കുറെ എണ്ണം അടുത്ത് കാണും പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ ചാക്കോ ബസ്റ്റേ ഇല്ല അതായത് നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സ്റ്റീഫൻ നമ്പർ തന്നെ ചോദിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം ചോദിച്ചോ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറിയോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറിയാൽ മതി അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റീഫൻ പത്ര സംസാരിക്കട്ടെ സ്റ്റീഫൻ സംസാരിച്ചോളൂ ആ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ചുരുക്ക ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ മുത്ത സലാക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ തർക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ഇതിൽ ഇവർക്ക് ഒരു മെയിൻ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ടോ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം വ്യൂ അതായത് സൃഷ്ടി ആണെന്നോ അല്ല സൃഷ്ടി അല്ലെന്നോ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം വ്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യൂവിനോട് പ്രത്യേക വ്യൂവിനോട് ഒരു കൂടുതൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവരുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ സൃഷ്ടി അല്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിനെ അവർ മറുപടി പറയുകയില്ല ഇവരുടെ പൊതുവെ ഇപ്പൊ നാല് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടം അതിനകത്തുള്ളത് ആ നാല് പേരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുതസല്യകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗവും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ലെന്ന് നിത്യമായതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് അവരത് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുന്നത് അതിനെ അവർ ആൻസർ ചെയ്യുകയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആ അതിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇവര് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം സൃഷ്ടിയാന്ന് പറയും അതായത് അള്ളയുടെ ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് സൃഷ്ടിയാന്ന് പറയും ഇല്ലേ അള്ളയുടെ ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് സൃഷ്ടിയാന്ന് വരും അപ്പൊ അള്ളയുടെ അട്രിബ്യൂട്ട് സൃഷ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാക്കിയിട്ട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അത് അത് ശരിയാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ സ്റ്റീഫൻ ബദ്രെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ സംസാരിക്കട്ടെ വർഗീസ് സാർ എന്തെങ്കിലും അടിയാം സംസാരിച്ചാണോ വർഗീസ് ആ നമ്മുടെ ബറീസം സാമു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പേനയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് കഥീസുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച പേന ആകാശഭൂമിയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ കൂടാൻ പറഞ്ഞ ആകാശഭൂമിതാ അപ്പൊ പേനയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല നമ്മള് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിനാ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിനെത്താൻ കഴിയുന്ന എന്താ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനിക ആയത്തുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ വചനങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി തന്നെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഈ ഖുറാൻ നിത്യമ നിത്യമായ സാധനം തന്നെയാണ് വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഖുറാൻ നിത്യമാണ് ഈ ഉമ്മുൽ കിത്താബ് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വ്യാഖ്യാനം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം നിത്യമാണ് തൗഹീദ് ഇല്ല അള്ളാഹു അപ്രത് ഈ ഖുറാൻ അതാണ് എന്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യകർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് ജബു ജയ ജയ ബ്രതലുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ബൈബിൾ വായന തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഈ ചുവരുകളിലെല്ലാം എഴുതി വെച്ച വചനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ ബൈബിൾ വായന തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കൊള്ളയടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന യേശു വാളെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന യേശു ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം താങ്കൾ കേട്ടായിരുന്നോ ഖുറാൻ നിത്യമായതോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇതിന് മറുപടി അറിഞ്ഞായിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ല അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭേദവസ്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതായ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അതാണ് ശരി 
അല്ല വേദവസ്തുതയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേന് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ശ്രോതാക്കൾക്ക് അതെ അതെ ശ്രോതാക്കളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഒറ്റപ്പെട്ട് സാറെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ശ്രോതാക്കളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം വെറുതെ വരമ്പുണ്ടാക്കാൻ വന്ന് താങ്കൾ താഴെ പോയിരിക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് വിൻസ് ആണ് വിൻസ് വിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിൻസ് ബ്രദറിനെ ചോദിക്കാം വിൻസ് 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 ബ്രദർ വിൻസ് ബ്രദർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ബ്രദർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കുറെ നിത്യമായതാണോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ ശരി നിത്യമായതാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോ സൃഷ്ടാവിന് തന്നെ അതിന്റെ സൃഷ്ടിയോട് ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം അത് സൃഷ്ടിച്ച ആ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തിനോടും പൊരുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ അതൊരു ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് കാരണം സൃഷ്ടാവ് തന്നെ പറയാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മ അതിനൊരു പത്ത് മക്കളുണ്ട് ഒരു മകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കള് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അതൊരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് തെറ്റ് ചെയ്താന്ന് വെച്ചോ വേറെ ഇനി ഇൻ കേസ് ഒരു മതത്തിൽ പോയി ചാടി എന്ന് വെച്ചോ എന്നാ പോലും അതിനെ കൊല്ലാൻ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് പറ്റൂല പക്ഷെ സൃഷ്ടാവിന് അത് പറ്റും അത് എന്ത് ലോജിക്കാന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് സ്നേഹമാണോ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ഒരു കരുണാമയൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരുണാമയനായ കാരുണ്യമുള്ളവനാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാരുണ്യം ഒന്നും ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണുന്നില്ല കാരുണ്യത്തിന്റേതായ വലിയ ഒരു ലോജിക്ക് അതിന്റെ ഇത് കാണുന്നില്ല എവിടെ ആ കാരുണ്യം അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിൽക്കുന്ന പുള്ളിയോട് ഒരു കുറെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന കാര്യം എന്തിനാന്നുള്ളത് വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ വിശ്വാസിയെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് അവന്റെ പെടലിക്ക് വെട്ടുക അവന്റെ കൈയും കാലും അരിഞ്ഞു കളയുക തൊട്ട് താഴെ അള്ളാഹു കാരുണ്യവാരാണ് അത് എന്തോ അത് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു വലിയൊരു ബഹളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് സമയം തരും അപ്പോൾ മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ താഴേക്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് ലാസ്റ്റ് വാണിങ് ആണ് കട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല ഇല്ലില്ല സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഒരു സൃഷ്ടാവിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സൃഷ്ടാവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് സകല സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയ സൃഷ്ടാവിന് സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അത് സൃഷ്ടാവാന്ന് നമുക്ക് ആ ലോജിക്ക് വെച്ച് പോലും പറ്റില്ല കാരണം ഒരു മൃഗത്തിന് നമ്മളൊരു സ്നേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൃഗത്തിന് ഭൂമിയിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മനസ്സിലാവും അതിനോട് ആ സ്നേഹം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഏത് സൃഷ്ടിക്കും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഈ സൃഷ്ടി ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം പോലും അതിന്റെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവര് വെളുപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം മാത്രം അതിന്റെ കാണും കാരണം ഇവര് കുറെ പേര് നല്ലവരുണ്ടെന്നുള്ള ശരി അത് മാനുഷികമായ ഒരു നന്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അത് ആ നന്മ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂന്ന് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലും അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നിത്യമായ ഒരു നിയമം ആണെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല ആ പുസ്തകത്തിന് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മനുഷ്യരാവും അല്ലാത്തവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകത്തെ സ്നേഹിച്ച് മനുഷ്യരാവുക എന്ന് പറയുന്ന അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം കാരുണ്യവാനായ സ്നേഹം എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാരുണ്യവാനായ ദൈവം ഉള്ള കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് എപ്പോഴും ഇപ്പം പറയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്ട് അതിന് പറ്റിയ തെളിവുകളൊന്നും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എപ്പോഴും അടിയും പകളും തന്റെ സൃഷ്ടിയെ താൻ തന്നെ എട്ടാം മാസം എത്രയാ എട്ടാം ഇതിലാവുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവാന്ന് പറയുന്നയാൾക്ക് ഇവനെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലാനായിട്ട് വേറൊരു സൃഷ്ട സൃഷ്ടിയെ പറഞ്ഞു വിടുവാണ് അത് എന്തൊരവസ്ഥയാന്ന് നോക്കണേ ഒരു സൃഷ്ടാ
തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വരാം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനിച്ചു പോകുന്നു പലരും സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ആവേശം കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ മാറണ്ട ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ ജിബോ വേറെ ജസ്റ്റ് ആ ഒന്നുമില്ല ആ നമ്മളെ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ ഈ നിത്യമായ ഖുറാനിലെ സൈദിന്റെ കാര്യവും സൈനബിന്റെ കാര്യവും അതൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം അത് ഖുറാൻ നിത്യമാണെങ്കിൽ അത് സത്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇവർക്ക് ഈ ഇസ്ലാമില് ഫ്രീ വിൽ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യമായി അതായത് അള്ളാഹു ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ് അതായത് റോബോട്ട് പോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ് സൈദിനെ സൈനബിനെ കൊണ്ട് ഡൈവോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം പുള്ളിയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പാപം എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അത് അവർ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ വില്ല ഉണ്ടോ ഫ്രീ വില്ല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവര് ഈ ഈ കാര്യം നിത്യ നിത്യ നിത്യമായ ഖുറാൻ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രീ വിൽ എന്ന കാര്യം ഇസ്ലാം ഇന്ന് പുറത്താണ് അതാ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഖുറാൻ നിത്യമാണ് ഖുറാൻ അളവ് ഇറക്കി കൊടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടോ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ തോറ ഇറക്കി കൊടുത്തു ഇഞ്ചിയിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തു അതും നിത്യമാണോ അടുത്തത് വിൻസ് ബ്രദറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് വിൻസ് ബ്രദർ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കണം മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പോകരുത് പരത്തി സംസാരിക്കാതെ ഇതിന്റെ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആള് പറഞ്ഞത് ഇത് നിത്യമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇത് നിത്യം അല്ല എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ ഹലോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അണ്ണാക്കിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ വിഷയം മാറ്റാനായിട്ട് മേലെ കയറി വന്നിരിക്കുക ആ പരിപാടി വേണ്ട ഇവിടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് കയറുക ഏതെങ്കിലും ദാവാക്കാർക്ക് ഇതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന് സംവദിക്കാം അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ചർച്ച വഴി തെറ്റിക്കാനായിട്ട് ആരെയും അനുവദിക്കുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് നിത്യനായ ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കിട്ടാവുന്ന ഒരു ലോജിക്ക് ആയിരിക്കും വരാൻ പാടുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരു സൃഷ്ടാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കൂടി ഒരുപോലെ അത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് സെറ്റായിട്ട് വന്നു ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം മാത്രം സെറ്റായി വന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അത് സൃഷ്ടാവിന് ചോദിച്ച പണിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും അത്ര പറയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മുടെ അടുത്ത ആള് ഷാജി ബ്രദർ ഷാജി ബ്രദർ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ ഖുറാൻ എത്തിയമായതോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ വേറെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് പ്ലീസ് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ കേൾക്കാം 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 ഖുറാന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന സൂറ എഴുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് സൃഷ്ടി അല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് ഖുറാൻ അള്ളാവിൻ്റെ വാക്കല്ല എന്ന് പറയുന്നവനൊക്കെയും നരകത്തിൽ പോകും ഖുറാൻ അള്ളാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത വചനമാണ് അപ്പോൾ അള്ളാവിനോട് ഒപ്പം ഈ ഖുറാൻ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെ അഭിപ്രായം പുതുസല്യകളാണ് സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് അത് സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൃഷ്ടാവാണോ എന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുന്നത് അതിന് ഉത്തരം പറയാതെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെവലിൽ ഒരു ആ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ മറുപടി വരും കുറാ സൃഷ്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ക
അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സൃഷ്ടാവായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞാൽ മറുപടിയുടെ മണ്ടത്തിൽ കുറക്ക് മനസ്സിലാവുക അന്നേരം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകും ഇതാണ് കാലാകാലങ്ങളായി സംഭവിക്കുന്നത് ആകെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ജോൺ ഓഫ് ഡമാസ്കസിന്റെ കാലത്തും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു രണ്ട് രണ്ടര അതായത് മൊത്തം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്താണ് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർ ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഒരു ഇതങ്ങോട്ട് പറയും കുറാ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് പറയും ആ എന്നാ പിന്നെ സൃഷ്ടിയാണോ അത് മിണ്ടുകയില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഖുറാൻ സൃഷ്ടി അല്ല എന്ന് അല്ലെ അള്ളാവിനോടൊപ്പം ഉള്ളതാണെന്ന് ഇവര് പറയുമ്പോഴ് ഈ അള്ളാവ് സമയമാണെന്ന് ഇവര് പറയുന്ന ഭാവമാണ് അള്ള അള്ള ടൈം അല്ല ടൈം സമയം ആണ് സമയമല്ല എന്ന് ഇത് അപ്പം ആ ടൈം ആണ് അല്ലാവെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനും മുമ്പ് സമയമില്ലാത്തൊരു കാലത്തുണ്ടായ ആളാണോ ആ ഒരു വസ്തു ആണോ ഈ ഖുറാൻ ഉള്ള ടൈം ആണെങ്കിൽ ഈ ഖുറാൻ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളായ്ക്കും മുമ്പ് ഉണ്ടാകണമല്ലോ ഈ ഖുറാൻ അള്ളാഹു ആണ് കാലം ഞാനാണ് കാലം എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് കാലം അള്ളാ എന്താണ് ആദാമിന്റെ സന്തതികൾ തന്നെ ഈ കുറ്റം പറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഷ്ടകാലം അത് ഇതൊക്കെ ഏത് നശിച്ച കാലത്താണാവോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ആദമിന്റെ സന്തതികൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടൈം അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിനൊരു ആരംഭമുണ്ട് എപ്പോഴാണോ ക്രിയേഷൻ നടന്നത് ആ ക്രിയേഷൻ നടന്ന സമയം മുതലാണ് സൃഷ്ടിയും അല്ല ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അതില്ല നിത്യതയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഇത് ഈ ചോദ്യം ഇതെല്ലാം പ്രസക്തമാണ് ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഈ ഇവരുടെ ഈ തിയോളജിയുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ അതിന്റെ ആശയപ്പാപ്പുരത്വം വെളിവാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ തിയോളജിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ പല സ്ഥലത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇവര് പെട്ടുപോകും അപ്പൊ അതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് പിന്നെയും പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ കാലത്തിന്റെ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഖുറാൻ വരുമ്പോഴും അപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പേ വരുമെന്ന് ചോദിക്കും കാരണം അള്ളാഹു തന്നെ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ ഇതൊക്കെ എങ്ങും എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഈ പണ്ഡിതന്മാര് നമുക്കിപ്പോ ഒരു നേരം പോക്ക് പോലെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് കാണുന്നത് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഒന്നിക്കി നര ജയിലിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിന് പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമായ സമയത്ത് അവര് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ജീവിതം തന്നെ ഇതുമയാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തുമയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിൽ അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് അവരുടെ തലച്ചോറ് എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കാമോ അതിന്റെ ചെറു പവറിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കോമഡി ലെവലിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവര് അതുപോലെ തല പോയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാതെ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് തന്നെ എടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണം നമ്മൾ അത് തന്നെ ചോദിക്കണം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഇത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അവരോട് മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവരോട് ഇത് ചോദിക്കുകയും വേണം എന്താണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പേ ഉള്ളതാണെന്നൊക്കെ വരെ പറയേണ്ടി വരും അതുപോലത്തെ ഗതികേടുകളൊക്കെ ചെന്ന് ചാടും ഓക്കെ അനിൽ ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഖുറാന് പത്ത് മുപ്പത്തെട്ടില് ഐഡിയൽ വർഷിപ്പേഴ്സിന് അവർ പറയുന്നു ഖുറാൻ ഉണ്
അന്ന് ഈ ആയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ആളുകൾ അതിനെ എതിർത്തത് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ത കൊണ്ടുവരാനാണോ പാവം മനുഷ്യരെ വെല്ലുവിളിച്ചത് അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ ഇതിന് പ്രശ്നം വരികയാണ് സൃഷ്ടിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറും പാവം മനുഷ്യരോട് സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് അടാർ നമുക്കിത് കോമഡിയാണ് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇത് ഉത്തരവില്ലാത്ത ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഭയങ്കര പ്രഹകളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം അവര് സംസാരിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യപ്പെടാത്തത് ഇവിടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് ബൈബിളിലേക്ക് ഒക്കെ ചാടി പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടില്ല ഇത് അവർക്ക് അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷാജി ബദറെ നമ്മുടെ അടുത്താണിലേക്ക് മാറുകയാണ് ന്യൂ മാൻ ബ്രദർ ന്യൂ മാൻ ബ്രദറിലേക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നോ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒൻപത് മണി വരെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങേ അറ്റം പോയാൽ ഒമ്പതര ഒമ്പതേ കാല് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കയറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് കയറി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങള് കൂട്ടാറാകുന്ന സമയത്ത് കട കൂട്ടാറാകുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല ബീഡി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചെടുന്നവരെ പോലെ ആദ്യം അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ശകലം നേരത്തെ കയറി വരിക താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്ന താങ്കൾ മറുപടി പറയാ ഈ ചർച്ചയിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ കേട്ടിരുന്നോ ന്യൂ മാൻ ബ്രദർ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഏത് മുതൽ കേട്ടു ഏത് മുതൽ കേട്ടു ന്യൂമാൻ ബദറെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആറു മണിക്ക് വിഷയം അവതരി ആറു മണിക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഏകദേശം ഏഴുമുക്കാൽ എട്ട് ഏഴുമുക്കാൽ വരെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ആ വിഷയ അവതരണത്തിൽ താങ്കൾ എപ്പോൾ വന്നു എന്നാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം എപ്പോൾ താങ്കൾ കേട്ടു ഏത് വിഷയമാണ് താങ്കൾ കേട്ടത് ആരവതരിപ്പിച്ചാണ് താങ്കൾ കേട്ടത് അപ്പൊ താങ്കൾ വിഷയം വിഷയാവതരണം കേൾക്കാത്ത താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കേൾക്കൂ വിഷയാവതരണം കേൾക്കാത്ത താങ്കൾ താഴെ ഇരിക്കുക താഴെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം താങ്കൾ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ അലക്സ് ബുദ്ധന സംസാരിക്കാം അടുത്ത അലക്സ് ബുദ്ധൻ ആണ് ഹലോ ബ്രദർ ഫേസ്ബുക്കിന് ചോദ്യങ്ങളൊന്നല്ല കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സംശയാണ് ആ പ്രസന്റേഷനിലുള്ള ഒരു സംശയം എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവാൻ മാത്രമായിട്ട് എന്റെ ചോദ്യം അനിൽകുമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ മുഴുവനും കേട്ടിരുന്നു ഒമ്പത് ബ്രദർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒമ്പത് തരത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്വയം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് അധികം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് അതിൽ മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് മാത്രം അപ്പൊ ചോദിക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് കാരണം അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിൽകുമാർ ബ്രദറിനോടാണ് അപ്പൊ ബ്രദർ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഇസ്ലാം പണ്ഡിറ്റ് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അതൊക്കെ ബ്രദർ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് അതിലൊരു സംശയം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് അപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എന്റെ ഒരു സംശയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് തന്നെ ഉള്ള ആള് താങ്കൾ പറയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാൻ ഞാൻ കഴിയാതെ വരികയാണ് ഒരു അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യ
ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം താങ്കൾ താങ്കൾ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ആ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ താഴേക്ക് ഞങ്ങൾ വിടുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്നോളൂ താങ്കൾക്ക് സൗകര്യം അവസരമുണ്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ റിയാസ് ഭായ് റിയാസ് ഭായിക്ക് റിയാസ് ഭായ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഖുറാൻ നിത്യമായതോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം റിയാസ് ഭായ് റിയാസ് ഭായ് ഉണ്ടോ റിയാസ് ഭായ്ക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഹലോ ഞാൻ പറയണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഓക്കെ 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 റിയാസ് ഭായ് റിയാസ് ഭായ് ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സംസാര വന്നവരെല്ലാം ഏകദേശം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയാസ് ഭായിക്കാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അവസരം ഒറ്റ മിനിറ്റ് വൃദ്ധരെ റിയാസ് ഭായ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ജനിൽ ഭായ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ജനിൽ ഭായ് ജനിൽ ബ്രദറെ ജനിൽ ബ്രദർ യെസ് യെസ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഖുറാൻ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഒരു ആയത് വായിക്കാനാ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ റൂമിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഖുറാൻ എടുത്തോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ അടുത്ത രണ്ട് മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ വരാം ഓക്കെ 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 ഷിജുമാൻ ബദർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷിജുമാൻ ബദറെ വർഗീസ് സാർ വർഗീസ് സാർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ അനിൽബദ്രെ സംസാരിച്ചു നല്ല നമ്മുടെ ഈ റിയാസ് ബുദ്ധ വരട്ടെ അതുവരെ സംസാരിച്ചു കേൾക്കോ അല്ല അനിൽബദ്രെ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ജനിൽ ജനിൽ ബദർ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുവരെ ഒന്ന് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഓഡിയൻസിന് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താഴെയുള്ള ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം കൊടുക്കാം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് തരും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജെൻറ്റിൽമാൻ അല്ല യെസ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഖുറാൻ നിത്യമായതോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോട്ടത്തിൽ ബദലേക്ക് വരാം തോട്ടത്തിൽ ബദലെ എനിക്ക് നിത്യമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിത്യമായത് അപ്പൊ ഈ സാത്താനി നിത്യമാണോ കാരണം ഇതിനോട് ബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സാത്താൻ നിത്യമാണോ ബ്രദറെ ഇത് ബ്രദറെ ഇത് ചോദ്യം നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബ്രദർ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഖുറാൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ല ഇതിനൊരു ബന്ധി ഇതിനോടുള്ള ഒരു നിത്യതയോട് ബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കാരണമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓക്കെ അനിൽബദർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അനിൽബദർ മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ല ബ്രദറെ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ സൃഷ്ടി ഒരിക്കലും നിത്യമായതാവുകയില്ല ബ്രദറെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഈ യേശു ക്രിസ്തുന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ലോകം മൊത്തം എന്റെ കൈ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ വീണ് നമസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ തോട്ടത്തിൽ തോട്ടത്തിൽ ബ്രദറെ തോട്ടത്തിൽ ബ്രദറെ തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ബൈബിൾ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളല്ല ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സാവകാശമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഖുറാൻ നിത്യമായതോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം മാറിപ്പോവാൻ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്രദറെ അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് കേട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം അല്ല ഇരുട്ടിന്റെ അല്ല ബ്രദർ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ബ്രദർ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ നമുക്ക് ആ വിഷയമല്ല ആ വിഷയം മാറിപ്പോവാൻ പറ്റില്ല ഖുറാൻ നിത്യമായതോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓക്കെ റിയാസ് ഭായ് റേഞ്ചിലാണോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ സംസാരിച്ചോളൂ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ റിയാസ് ഭായ് ഇല്ല അടുത്തത് റഷീദ് ഭായ് ആണ് റഷീദ് ഭായ് ഓഡിബിൾ ആണ് താങ്കളോട് താങ്കളോട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് ഈ ഈ ചർച്ചയിൽ വിഷയം അവതരണം താങ്കൾ കേട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതെ സംസാരിക്കണം ഖുറാൻ നിത്യമായതോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാന് വിഷാദനം കേട്ടു കൂടുതലും കേട്ടത് നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദറിന്റെ വിഷാദനായിരുന്നു ആ വിഷാദനത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ
അതാത് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമാണ് അത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അതായത് സൃഷ്ടികളോട് മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നത് ആ സംസാരമാണ് അപ്പൊ ആ സംസാരം എന്ന് ഉള്ളത് ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ആ സംസാരം അത് പിന്നീട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതി ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാകുമ്പോൾ അതാണ് അതൊരു സൃഷ്ടിയാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവവചനം അത് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇത് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതാണ് ആ സംസാരം എന്നുള്ള ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിയല്ല അപ്പൊ അത് ദൈവത്തോട് തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവനിത്യനാണ് അപ്പൊ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും അത് നിത്യമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനുള്ള മറുപടി ഇത് പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പേ തന്നതാണ് അതായത് സംസാരമാണെങ്കിൽ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം വേണ്ടേ അപ്പൊ ആ മാധ്യമം നിത്യമായിരിക്കണ്ടേ എന്നായിരുന്നു അവര് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നു അത് ഒരാൾ കേൾക്കാൻ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഈ സംസാരം ഇത് കേൾക്കാനുള്ള മാധ്യമം അത് നിത്യമായിട്ട് വേണ്ടേ അപ്പൊ എത്ര നിത്യതയായി അതായത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം ഈ വചനം അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ജിബ്രിയൽ ജിബ്രിയൽ മാലാഗ വഴി അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കേസല്ല ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കേസ് ഒന്നുമല്ല ഇത് ചോദ്യം വരുന്നത് ആരംഭം മുതലേ ഉള്ളതാണ് പണ്ടത്തെ കേസാണ് മുഹമ്മദ് വിട് ഇപ്പുറത്തെ കാര്യേ വിട് ഞങ്ങൾ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പുസ്തകത്തെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരല്ല ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരർത്ഥമാക്കിയത് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഈ പുസ്തകത്തിനെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കലിമ അത് ആദ്യമേ പോലെ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ അത് ആ വിധത്തിലാണ് ഈ ബൈബിളില് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നുള്ള കേസില് ജോൺ ഓഫ് ഡമാസ്കസ് ആ വിധത്തിലാണ് അതിനെ നിർവഹിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അവര് ഇടയിലുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് പോയി അവര് അന്നത്തെ ആരംഭത്തിലത്തേക്കാ പോയത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇത് വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഖുറാൻ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള ഖുറാൻ അത് അതെന്താണ് മുഹമ്മദ് നബിയോട് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തതാണല്ലോ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ആ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഷീദുബായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹദീസിനകത്ത് പറയുന്നത് സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഗ്രന്ഥം ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലുള്ള ഗ്രന്ഥം സൃഷ്ടിയാണോ അത് നിത്യമാണോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലുള്ള ഗ്രന്ഥം അത് അത് ഗ്രന്ഥമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രന്ഥമല്ല നിങ്ങൾ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ താണ്ടി ഇതൊന്ന് വായിക്കുക ഈ ഹദീസ് സോറി സൂറ പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ദൈവം താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കുകയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവനോടൊപ്പമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ മാതാവ് അറബിക്കില് ഉമ്മുൽ കിതാബ് വീണ്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ അറബിയിൽ ഒരു ഖുറാനാക്കി തീർച്ചയായും അത് പുസ്തകത്തിന്റെ മാതാവിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉയർന്ന അന്തസ്സോടെ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് ദൈവസന്നദ്ധതയിലുള്ള ഒരു ഉറവിടമാണ് ഉമ്മൽ കിതാബ് അതിനെ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദു ഇ മഹ്ഫൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവൽ ടാബ്ലറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു എൺപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ല ഇതൊരു മഹത്തായ ഖുറാനാണ് മഹത്തായ ഒരു ഖുറാനാണ് ടാബ്ലറ്റ് അറബിയില് ലൂയി മഹ്ഫൂസ് ഈ വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഖുറാന്റെ ഓരോ ആയത്തുകളും വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാവിന്റെ പക്കലുള്ള സംരക്ഷിതമായ സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം സൃഷ്ടിയാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം തന്ന ഉപകാരമായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ കളിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഉമ്മുൽ കിതാബ് എല്ലാ ഉമ്മുൽ കിതാബിലുണ്ട് എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ
റാഷിദ് റാഷിദ് തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹുനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുന്റെ വചനം എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് സൃഷ്ടിയല്ല എന്നും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹുനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗമല്ലേ അള്ളാഹുന്റെ അസ്തത്വത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അത് ഇവിടെ ചേർന്നതല്ലേ അള്ളാഹു അല്ല ബ്രദർ അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഞാനും എന്റെ സംസാരം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് വേർതിരി വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്നല്ലേ റാഷിദും ഞാനും എന്റെ സംസാരം ഞാനും എന്റെ സംസാരം സംസാരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം സൃഷ്ടാവാണോ എന്നുള്ളതാണ് അത് സൃഷ്ടാവാണോ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാനും എന്റെ സംസാരം അപ്പൊ എന്റെ സംസാരം എന്താണ് എന്റെ വേറെ വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എന്റെ സംസാരം അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംസാരം പോലെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അത് ഉണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങൾ കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല കൊണ്ടുവരല്ലേ നിങ്ങളുടെ സംസാരം കൊണ്ടുവരല്ല അതിനകത്ത് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല അത് സൃഷ്ടി അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറെ ഏത് കാറ്റഗറി ഉള്ളു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി സംസാരം ഇതിനിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഇവിടെ താങ്കളുടെ സംസാരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇത് കേട്ടോ താങ്കളുടെ അല്ല 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 ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കൂ താങ്കളുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള താങ്കളുടെ ചിന്തകള് താങ്കളുടെ ആ ഈ ഐഡിയ എന്തൊക്കെയാണോ അത് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് ഒരു മുഖാന്തരം മാത്രമാണ് അത് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഇല്ല താങ്കളുടെ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അങ്ങനെ ഇല്ല അള്ളാഹു പറയാണ് കുൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അവനൊരു വസ്തുവിനോട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ വചനത്തിന്റെ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സംസാരം ആ സംസാരം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണ്ട താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് സൃഷ്ടി നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ വചനം സൃഷ്ടി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അത് സൃഷ്ടാവല്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് സംഭവിച്ചൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാഷിദ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു അല്ലെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനം പുറപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഉറവിടവും ഈ വചനവും എല്ലാം ചേർന്നതല്ലേ അള്ളാഹു അതെ അപ്പം അപ്പൊ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനവും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനവും സൃഷ്ടാവാണ് സമ്മതിച്ചല്ലോ സിനിമക്കകത്ത് പറഞ്ഞ അടക്ക് സത്യവാൻ പറഞ്ഞ വേറെ ആ വരുത് ഇല്ല കാക്കുകൂല് സിനിമക്കകത്ത് ജഗദീഷിന്റെ ജഗദീഷിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അടക്കം അവിടെ വെച്ചോ താക്കോൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ റഷീദ് ഭായി സംസാരിക്കുന്നത് റഷീദ് ഭായി താങ്കൾ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്റെ ചോദ്യം തിരിച്ച് ഇത് അർത്ഥത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വചനം വരുന്ന ഉറവിടമായ ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടല്ലോ ആ അസ്തിത്വവും ഈ വചനവും കൂടെ ചേർന്ന ഏകദൈവമാണോ അള്ളാഹു നിത്യമായ വചനവും ഈ നിത്യമായ വചനം വസിക്കുന്ന ഉറവിടവുമായി ചേർന്നതാണോ അള്ളാഹു താങ്കളുടെ ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലായ്മ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാനും അല്ല റഷീദ് അവിടെയാണ് പ്രസക്തി അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രസക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലേ എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ താങ്കൾ താങ്കൾ അള്ളാഹുവാണോ അല്ലല്ലോ താങ്കൾ സൃഷ്ടിയല്ലേ റാഷിദ് ഭായി താങ്കൾ സൃഷ്ടിയല്ലേ സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ അങ്ങനെ താങ്കളെ അള്ളാഹുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചെറുക്കല്ലേ ഭായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നല്ലേ അപ്പൊ താങ്കളെ പോലെയാണ് താങ്കളെ പോലെയാണ് താങ്കൾ അള്ളാഹു താങ്കളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാനും എന്റെ ഈ സംസാരം എന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് റഷീദ് ഭായിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അള്ളാഹയുടെ സംസാരം അള്ളാ ഈ ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്ക തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹദീസ് നമ്പർ സഹി സുനാൻ അബു ദാവുദാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ ഞാൻ ആ ഹദീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം വേണ്ട ഞാനിപ്പോ വായിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ദാ വായിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് സുനാൻ ഇബിൻ മാജ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് It was narrated from Ibn Buraidah that his father told that the messenger of Allah said, The Quran will come, or come on the day of resurrection like a pale man and will say, I am the one that kept you awake at night and made you thirsty during the day. Is that right, Satyabharam brother? That is Sunan Abu Dawud, book number 6, Hadith number 1395. That is Muslim. That is Muslim. That is Muslim. സുനാൻ അബുദാബുദിലുണ്ട് പിന്നെ സഹീബ് മുസ്ലിമിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അബുദാബുദിലെ റെഫറൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് സുനാൻ അബുദാബുദ് ബുക്ക് നമ്പർ സിക്സ് ഹദീസ് നമ്പർ വൺ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് അല്ല ബ്രദറെ അത് അത് ഇതുമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അത് വേറെ വേറെ വിഷയമാണ് അല്ല അത് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഖുറാൻ അവസാന ദിവസം മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാക്യാണ് അത് അല്ല അത് എന്താണ് അല്ല അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഖുറാൻ ഇവിടുന്ന് വായിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അതൊരു സൽ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്ത ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം നാളെ നമ്മളെ കർമ്മം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ നമ്മളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാണ് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വരും അതായത് നമ്മള് നമ്മള് വായിച്ച ആ ഖുറാനും അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് മണി അതായത് സാക്ഷ്യം പറയാന്നല്ല ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഈ സുനാൻ ഇബ്നു മജാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇബ്നു പുറയുത തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതം പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ ഒരു വിളറിയ മനുഷ്യനെ പോലെ വന്നിട്ട് പറയും രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ ഉണർത്തിയത് ഞാനാണ് പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് രാത്രി നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചു പകൽ വായിച്ചു എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇത് വരുമെന്നാ പറയുന്നത് അതെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത കർമ്മമാണത് അത് കർമ്മമാണോ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കർമ്മമാണെന്ന് അതെവിടെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ ഒരു മനുഷ്യ വിളറിയ മനുഷ്യനെ പോലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് കർമ്മങ്ങള് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഖുർആൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുന്നു ഞാന് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചു സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെയോ അത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഖുറാൻ ഓതുന്ന ഓത് എന്ന് പറയാലോ ഖുറാൻ ഇപ്പൊ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ ഞാൻ ഡെയിലി ഖുറാൻ ഓതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായി ആ ഓത്ത് ആ ഞാൻ ഓതിയ ആ ഖുറാൻ അതാണ് നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അതാണ് ആ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അല്ല ഈ മുസ്ലിമില് പറയുന്നത് സഹീ മുസ്ലിമില് പറയുന്നത് ഖുറാൻ വിൽ ബി എൻഡോഡ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ബൈ അള്ള എന്നാണ് പറയുന്നത് സഹീ മുസ്ലിം എനിക്ക് അതിന് നമ്പർ അറിയില്ല മറ്റേ ഖുറാൻ വിൽ ബി എൻഡോഡ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ബൈ അള്ള and it will request allah to forgive the sins of the of its reciters angeya parayathu adella jani paranja kaaryam jan jan ivada odunna quran jan ivada jeevichondirukkumba jan odikondirukkunna quran adu enikku naale endey naale aa quran enikku poyidu idile idile allahu adine samsaarikkanulla kalivu kodukkunna kaariya parayathu അല്ലാണ്ട് അത് മറ്റേ ഈ ബ്രദർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ല ഇതിന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഖുറാന് ഒരു കഴിവ് കൊടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ ഖുറാൻ ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാ
അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മനുഷ്യൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ഈ ഇഹലോകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഖുറാൻ ഓതുന്ന അത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടിപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രോ ഹദീസുകൾ വായിച്ചു വ്യക്തമായിട്ട് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവ് ഹാജരാക്കുക ആ ഹദീസ് വായിച്ച ഏത് ഹദീസാണോ അത് താങ്കൾ വായിച്ച് ആ തെളിവ് ഹാജരാക്കുക ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പറയട്ടെ പറയുന്ന കേൾക്കൂ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ആരുടെയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയൂ ഞങ്ങൾ അത് വായിച്ച് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഹദീസിന്റെ ഏത് വ്യാഖ്യാനത്ത് പോയാലും ഇതേ എല്ലാരോടും സംസാരിക്കല്ലേ എല്ലാരോടും സംസാരിക്കല്ലേ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സാക്ഷി അത് ഏത് ഹദീസ് ആ ഹദീസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വായിച്ച ഹദീസിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ താങ്കൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഹദീസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്പർ ആ ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടോട് കേട്ടു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗിലാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കത് എടുക്കാൻ അയച്ചിടാനെ പറ്റൂല ഡ്രൈവിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളോടും കൃത്യ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരാള് പോലും ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരരുത് ഡ്രൈവിംഗിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കിയിട്ട് താങ്കൾ ആ തെളിവായിട്ട് വരും അതുവരെ താങ്കൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണും ഓക്കെ അത് അല്ല അല്ല അത് വേണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്ര നിൽക്കെ റാഷിദ് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇത്രോ നേരം ഇവിടെ എല്ലാ തെളിവുകളും വെച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെളിവ് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അത് അതിനായിട്ട് അല്ല ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥിരം പരിപാടിയായത് അതെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ തെളിവ് എവിടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തരിക അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം വേണ്ട ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അതിപ്പോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എവിടാന്നുള്ള അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവ് തരും എന്നിട്ട് സംസാരിക്കും ആ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഏത് വ്യാഖ്യാനം നോക്കിയാലും അത് തന്നെ അത് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾ വായിച്ച വ്യാഖ്യാനം ഏത് എവിടാണെന്ന് പറയൂ ആരെഴുതിയതാണെന്ന് പറയൂ ഞങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കോളാം അതെ ആ സി ഈ സുനൻ അബുദാബുദിനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് ആരെഴുതിയതാണ് ആരെഴുതിയതാണ് ആരെഴുതിയത് അത് സുനൻ അബുദാബുദിന്റെ അതിന്റെ പേര് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ആരെഴുതിയത് അത് കുറെ ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വ്യാഖ്യാനം അന്നേരം ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരുമായിട്ട് താങ്കൾ വരും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ അതെ അത് അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ വന്നതാണ് ശരി അതുവരെ അതുവരെ താങ്കൾ അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നമുക്ക് പിന്നീട് ആ വിഷയം താങ്കൾ അതിന്റെ ഇതുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സത്യപ്രദർ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു കോമഡിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഹദീസ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹദീസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോ അതിന് പിന്നെയും ഒരു വ്യാഖ്യാനം വേണം മറ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഖുറാന് ഖുറാനോട് കൽപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ഖുറാനോട് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഖുറാൻ തിരിച്ച് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുക ഇന്റർസീഡും ടെസ്റ്റിമണി സാക്ഷ്യം പറയലും ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യലും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാ പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതേസമയം ടെസ്റ്റിമണി ഇസ് അത് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ന്യായീകരണം പറയാന്നല്ലാതെ അതിൽ ആ ഈ റഷീദ് ബായ്ക്ക് വെറുതെ ഒരു ന്യായീകരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ ഹലോ കേൾക്കാമോ അതെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് റൂം തുറക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യണേ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവര് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കരുത് ഞാനിത്
അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് താഴെയുള്ള ആരാണെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് പാനലിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാഹനം റൈഡ് ചെയ്യും ബൈക്ക് ആണെങ്കിലും കാറാണെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ സംസാരിക്കാൻ വരരുത് പ്ലീസ് അത് ഇപ്പം ഞാൻ വീ ഞാൻ പറയാണ് മക്ക ബാക്കി ഇനി താഴെ വരുന്നവർ ഈ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏത് ദിവസം ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ റൂമിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് സംസാരിക്കും വണ്ടിക്ക് അകത്തിൽ ഓക്കെ ആ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബ്രദറെ അതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ബ്രദറെ അല്ല നമ്മളത് ഇന്നത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലാന്നുള്ളു പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രദറെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അത് വിട്ടുപോയി ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും വാഹനം ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് വരരുത് വാഹനം അഥവാ നിങ്ങൾ കേട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കിയിടുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ അത് ഞാൻ വായിക്കാൻ വെക്കോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ ആല കിട്ടി കിട്ടി കമന്ററി ദിസ് ഹദീത് മീൻസ് that the, that on the day of uh, uh, resurrection the quran with surah uh, surah al baqara and al imran in the forefront will intercede before allah adayid allahuvinte munnile munni chennu ninnittu ee rendu ee rendu adhyayangalu munnil nikkum ennittu ee quran intercede cheyanaanu idu aarde vyakyana nu vachale റിയാദ് അൽ സലിഹീൻ കംപ്ലൈറ്റ് ബൈ അൽ ഇമാം അബു സക്കറിയ യാഹിയ ബിൻ ഷറാഫ് വലിയ പേരാണ് അത് മുഴുവൻ ഷറാഫ് നവാവി ആണ് ഇത് 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 ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അയാളുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ എയ്റ്റി ദ എക്സലൻസ് ഓഫ് റിസൈറ്റിംഗ് ഖുറാൻ അതിലാണ് ഇത് ഉള്ളത് ഈ വ്യാഖ്യാനം ഉള്ളത് റാഷിദ് നമ്മൾ തിരിച്ച് തെളിവ് ചോദിച്ചോ പുള്ളി അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇത്ര സമയം വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ഹോണടി പോലും കേട്ടില്ല തെളിവ് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളതാണെന്ന് ഈ ഖുറാൻ ആണ് അവസാന നാളില് മനുഷ്യനായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഖുറാനിൽ ഒന്ന് വായിക്കുവാണ് അത് ആവുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു അറബി അറബിയിൽ എഴുതി ഒരു ആള് ഇവിടെ ഇരിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ ശരിക്കും കേൾക്കാമല്ലോ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഖുറാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് അധ്യായം തൊണ്ണൂറാം വാക്യം വായിച്ചോട്ടെ ആ അതൊന്ന് വായിക്കാവോ പതിനഞ്ച് എൺപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിക്കാവോ പതിനഞ്ച് എൺപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിക്കാവോ തീർച്ചയായും ഞാൻ വ്യക്തമായ താക്കീത് കാരണം തന്നെയാണ് അതാണോ അത് തന്നെ അത് തന്നെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക ബാക്കി ബാക്കി വിഭജനം നടത്തിക്കളഞ്ഞവരുടെ മേൽ നാം ഇറക്കി ഇറക്കിയത് പോലെ തന്നെ അതായത് കുറാനെ വ്യത്യസ്ത കണ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ അതിന്റെ ബാക്കിയും കൂടെ എന്നാൽ നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ തന്നെയാണ് അവരെ മുഴുവൻ നാം ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് 
അതിനാൽ നീ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തോ അത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുക ബഹുദൈവവാദികളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്യുക അല്ല അതപ്പോ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഖുറാൻ വ്യത്യസ്ത കണ്ണുകളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത അധ്യായങ്ങളാക്കുക എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദിനെ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അത് പല കഷ്ണങ്ങളായി പോയെന്ന് അല്ല അതാ ചോദിച്ചേ കുറാൻ ആരും തൊട്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഖുറാന്റെ അകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരാണ്ടൊക്കെ കൈ കടത്തി വലിച്ചു കീറി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേക്കാവോ കേക്കാൻ പ്രതിരാ കേക്കാം അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ അകത്ത് കൈ കടത്തിന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ാക്കി മനുഷ്യരതിനെ വ്യത്യസ്ത കഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അള്ളാഹു പറയാത്തൊരു കാര്യം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യരെ കൈ കടത്തി വ്യത്യസ്ത കഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റി വീസ് വീസാക്കി മാറ്റി എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ടീമുകളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ബൈബിള് തിരുത്തി ബൈബിൾ മനുഷ്യൻ കൈ കടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഖുറാന്റെ ആധികാരികത പറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയം ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു സബ്ജക്ട് ഖുറാനെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ുംബിയുള്ളതാണ്ാഹുന്റെ <laughs> 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 ഒരു ഹദീസും കൂടി ഉണ്ട് അത് സംസാരിക്കാവോ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാ ഒരു ഹദീസും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെയും അതായത് സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആയിരം വർഷം മുന്നേ ഖുറാൻ വായിച്ചോ അള്ളാഹു വായിച്ച് വായിക്കല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ത് സൃഷ്ടിക്കും മുന്നേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരം വർഷം മുന്നേ അള്ളാഹു ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് റിസൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല ഖുറാൻ അവിടെ ഒരു നിത്യതാണ് എന്നുള്ളത് ഹദീസ് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അത് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ തിർമിതി ഹദീസ് നമ്പർ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി തിർമിതിയുടെ ഹദീസാണ് നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ആ റിസൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അധ്യായങ്ങൾ താഹ യാസിൻ എന്നീ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു റിസൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് സുന്ന ഡോട്ട് കോം ജൂതന്മാരുടെ ആണെന്ന് ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ാണ് <laughs> വിഷയം <laughs> 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഹലോ നമസ്കാരം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയാം ഈ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴേ നിരന്തരം ആവർത്തനം 
വിരസതയാണ് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതായത് നേരത്തെ നേരിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പൊ അതില് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തതാണ് മുഹമ്മദിന് ഭ്രാന്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഹലോ വേറെ ശബ്ദം വരുന്നത് അതായത് ഈ ഖുറാൻ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ അതായത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് ഉള്ളത് അവര് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാണത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി തിരുത്തി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പൗലോസ് തിരുത്തി എന്നും പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഖുറാനിൽ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയോട് പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നേരത്തെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ആള് പറയാണ് നിനക്കിത് വായിച്ചിട്ട് വല്ല നിനക്കിത് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കാനാ പറയണ ഈ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണോ ഈ വേദക്കാരെന്ന് ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല അതായത് നമുക്ക് യുക്തിരഹിതമായ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വായിക്കുക മലയാളത്തിൽ അവർ വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഒന്ന് വായിച്ച ശേഷം ഇത് തർക്കിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കൽ പോലും വായിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പരിഭാഷ വായിക്കാതെ അതായത് ചിലപ്പോൾ മറ്റേ അറബിക് വായിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ പരിഭാഷ വായിക്കാതെ വന്ന് തർക്കിച്ച് ഇപ്പോ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെളുപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധമാണെന്ന് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാണതാ അന്യരെ ഇത് ചെയ്യാൻ സ്വദേശം വിടിയാനും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിത് പറയാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാത്തതെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് ഞാനിത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഞാൻ മതം ഉപേക്ഷിച്ച എനിക്കിത് പറഞ്ഞ് മൈലേജ് കൂട്ടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറില്ല പക്ഷെ സംവാദങ്ങളിൽ ആരും ചോദിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അള്ളാഹു അറിയാതെയാണോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് അതായത് ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും അതായത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇഞ്ചിൽ വായിക്കാൻ അതായത് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറയാമോ അതല്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ഇത് തിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുക ഇത് തിരുത്തപ്പെടുന്നു അന്നേ രേഖപ്പെടുത്തണ്ടേ യുക്തിരഹിതമായ അതേ ഇപ്പൊ ബൈബിൾ എടുത്താലും യുക്തിരഹിതമായ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പറ്റി അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അത് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് ഗുറാം പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായി വായിക്കുന്നു ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ യുക്തിക്ക് അല്ല സാമാന്യ യുക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പലതുമാണ് ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അനിർബ്രതറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് അവർ അനിൽ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടും അതായത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെയും യുക്തിവാദികളുടെയും കൂട്ടത്തില് യമുക്കളെ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ പെടുത്തുന്ന ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ചോദിക്കാം 
താങ്ക് യു ഓക്കെ മലയാളി താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ കുറച്ച് സമയമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളി മലയാളിക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഞാന് ഖുറാൻ ഇതുപോലെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ചില കുറെ റെഫറൻസുകൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതായത് മുൻവേദങ്ങളെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയതെന്നും മറ്റൊരായത്തിൽ പറയുന്ന അവരുടെ പക്കലുള്ള അതായത് ഈ ഖുറാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ പക്കലുള്ള ഗ്രന്ഥത്തെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഇതിനെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഖുറാനെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു പറയുന്നു മറ്റൊരു ആയത്തിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അത് ഖുറാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻവേദക്കാരോട് പോയി ചോദിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ മുൻവേദത്തിൽ പോയി നോക്കുക എന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഖുറാൻ നിത്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മുൻവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഖുറാൻ ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഖുറാൻ നിത്യമാണെങ്കിൽ ലോക അവസാനം വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോക അവസാനം വരേക്കും ഉള്ള സമയത്ത് ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മുൻവേദക്കാരോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുൻവേദ ഗ്രന്ഥ നോക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഈ ലോക അവസാനം വരെ ഈ ഖുറാൻ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇഞ്ചിയിലോ തവറാത്തോ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഇല്ല ലോകത്ത് മുഹമ്മദ് പോലും കണ്ടതായിട്ട് ആഹ് ഖദീസുകളിലും മറ്റും ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഖുറാൻ നിത്യമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടെ വേണ്ടേ ഈ മുൻവേദ ഗ്രന്ഥം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഖുറാൻ നിത്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദം എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ അതെ നാം അവതരിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വല്ല സന്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇത് നിത്യമായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയം വരുമ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോടാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് നിത്യമായതായിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതിനു മുമ്പേ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും നിത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഏതായാലും ആ ചോദ്യത്തിന് ആരും ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എം എച്ച് ഡി താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മൗണ്ടൻ ചോദിച്ചതിന് സംശയം അനിൽ ബ്രദർ തീർക്കട്ടെ ഒരവസരമില്ല
മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അതിന്റെ തിയോളജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണ് വാസ്തവത്തില് എന്നാ ശരി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരവും ഞങ്ങൾ തരാവുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് കയറി പുറമേയുള്ളവർ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അത് തരുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണോ അതും കൂടി കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അന്നേരം പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഡയലോഗ് ഒന്നും വല്ല വരണ്ട അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ വീഴുകയില്ല ആ ചോദിച്ച ഒറ്റ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് താഴോട്ട് തള്ളിയത് ഓർത്തോളൂ മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ മുമ്പേ ഇത് വായിച്ചിരുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നു അതുപോലും അറിയാതെയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സൂറ പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇനി നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിനെ പറ്റി നിനക്ക് വല്ല സംശയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വരുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക തീർച്ചയായും നിനക്ക് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്ങൽ എന്നുള്ള സത്യം വന്നെത്തി വന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നീ സംശയാലുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലായി പോകരുത് ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനോടാണ് പറയുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കണം മുഹമ്മദിനോട് പറയാണ് നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിനെ പറ്റി അതായത് ഖുറാനെ പറ്റി നിനക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വരുന്നവരോട് അതായത് യഹൂദന്മാരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരെടുത്ത് പോയിട്ട് ഈസാ നബിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ എല്ലാ ടീംസിനെ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിക്കുന്ന ഈ കേസുകൾക്ക് കൃത്യമായി സംശയ നിവാരണം വരുത്താൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ആചാര്യനായ മുഹമ്മദിന് പോലും വല്ല സംശയവും ഉണ്ടായാൽ ഖുറാനെ കുറിച്ച് വല്ല സംശയവും ഉണ്ടായാൽ ആ സംശയം തീർക്കേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ടാണെന്ന് മുഹമ്മദിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കേ അതായത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഗുരു ആയിരിക്കുന്ന ആചാര്യനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ഗുരു ആയിരിക്കും ഗുരുവായിട്ട് ഈ ഖുറാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് ശരി വരുന്നെങ്കിൽ വളരട്ടെ പോട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കാം പക്ഷെ അത് വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അതെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് വരണ്ടേ അതുപോലും പഠിച്ചിട്ട് വരാതെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ ഖുറാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഫോമില് സ്വർഗത്തില് പ്രിസേർവ്ഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വാക്യം ഉണ്ടല്ലോ ഖുറാനില് സുറാ എയ്റ്റി ഫൈവ് അധ്യായം എൺപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിനെ പറ്റി ഈ മുസ്ലിം വേൾഡിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എന്നാണ് കേട്ടില്ല ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതായത് ഈ ഖുറാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഫോമില് സ്വർഗത്തില് പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഖുറാൻ വാക്യമുണ്ടല്ലോ എൺപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഓ അല്ലാഹുൽ മഹ്ഫൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലേ 
അതെ 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 അതിനെ പറ്റി ഇവ ഈ മറ്റേ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ചിലവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് ചിലവര് പറയുന്നു അത് അള്ളാഹു അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഖുറാനുമായിട്ട് ബന്ധ ആ ആ ഖുറാനും ഈ ഖുറാനും ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള ഖുറാനും തമ്മില് അത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഈ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അണ്ടിയാണോ മാങ്ങിയാണോ മൂത്ത് എന്നുള്ള പോലത്തെ വിഷയമാണ് അത് കാരണം അവര് ഏകാഭിപ്രായത്തിലൊന്നും എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലവിധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ചിലർ ഇത് സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ടിയാകണ്ടേ അതായാലും അത് സൃഷ്ടിയാവില്ല കാരണം അതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലവിധമായ വാദങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തല ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധി അങ്ങ് പരിഹസിക്കുകയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിയല്ല പിന്നെ ഇത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ലെ സുഹൃത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഇല്ല സൃഷ്ടിയല്ല നേരത്തെ ജയ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ താക്കോൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടുന്ന സ്ഥിതി അവസാനം നമുക്ക് വരും ഇത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് നാം അനിതമ്പയുടെ മതമൊന്നും അല്ലാതെ നാം എന്ന് പറയുന്നത് അനിതമ്പയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ ഒരു പേരൊരു പേപ്പറിൽ കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു മതപൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ തല വെട്ടണ്ട തല വെട്ടിക്കളയാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫത്തു കുൽമുവിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഇസ്ലാം അനുകമ്പയുടെ മതമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഏഴ് വയസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അടിച്ച് അവരെ നിസ്കരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഇതിറക്കി കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇസ്ലാം അനുകമ്പയുടെ മതമായിരുന്നെങ്കിൽ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ കൊന്നുകളയാന്ന് പറയത്തില്ലായിരുന്നു ഇത്ര ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതാണ് ഈ പുള്ളി എന്താ ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത അത് ഇസ്ലാം അനുകമ്പയുടെ മതമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് വായിക്കാനിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ ഡി പി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം അനുകമ്പയുടെ മതമാണ് അനുകമ്പ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് വായിക്കണ്ടേ ബാക്കി ഹദീസുകളിലൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയം നീണ്ടു പോകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ബാബു ബ്രദറെ എന്താണ് അല്ല ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കേട്ടിരുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാലോ അല്ലേ ചാക്കോ സാറും പിന്നെ അനിൽ ബ്രദറിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ നെട്ട് കെട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സുഖാരി ബുക്കാരിയിലുണ്ടായിരുന്നു സൈഹൽ ബുക്കാരി നാനൂറ്റി രണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം നരേറ്റഡ് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് മൈ ലോഡ് എഗ്രീഡ് വിത്ത് മീ ത്രീ തിങ്സ് അതായത് ഉമർ പറയുകയാണ് മൈ ലോഡ് എഗ്രീഡ് വിത്ത് മീ ത്രീ തിങ്സ് ഒന്നാമത്തത് ഐ സൈഡ് ഓ അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ഐ വിഷ് ടു വി took the station of Abraham as our praying places. Bracket will be taken for the same hour prayers. So, bracket will be closed. So, came the divine inspiration. Uh, and take, the, take you, bracket people, the station of Abraham as a place of prayer. Bracket again. For the same your prayers. Example, two rakat of tawaf of Kaaba. Kaaba. അതിൻ്റെ ഖുറാൻ്റെ വെർഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചത്ത് ഖുറാനി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അൽ ഖത്ത പിന്നെ ഈ ഉമർ കത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹു എഗ്രി ചെയ്തു എന്ന് അത് ഖുറാൻ രണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ് ദ വേർസ് റിഗാർഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേർസ് ദ വെയിലിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഐ സേഡ് ഓ അള്ള മെസഞ്ചർ ഐ വിഷ് യു ഓർഡർ യുവർ വൈഫ്സ് ഓഫ് കവർ ദംസെൽഫ് from the man because the good and bad ones talk to them so the verses and veils of the woman was relieved the randamatha karyavana enikku onnu palarum adine petti pradivadichittunde ende avaru malamutra visarjane poi appo avade buddhimutta ayadond veil venam nu parnjayatta akka palarum parane kittu moonamathathu adinde word idinathu kodukkittilla
ഐ ഹാഡ് സെയ്ഡ് ദ വെർസസ് റിലീവ്ഡ് ഖുറാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് ഉമർ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു എഗ്രി ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ടാബ്ലറ്റാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് സെയിൽ ബുഖാരി നാനൂറ്റി രണ്ടാണ് ഹദീസ് നമ്പർ അമ്പത്തി മൂന്ന് ബുക്ക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സുന്ന എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ചിലർ വായിച്ചത് ചിലരിപ്പോൾ പറയും ഇത് സുന്ന യഹൂദന്മാരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഞാനിത് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് അടുത്ത് മലയാളത്തിൽ അത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അനിൽ ബ്രദറിനും ഒക്കെ ഇത് അറിയാതിരിക്കും ചിലപ്പം അത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് ബ്രദറെ ഈ ഇമാം സുയൂത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം സുയൂത്തിയുടെ അൽ ഇത്ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ ജലാലുദ്ദിൻ അൽ സുയൂത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഇത്ഖാനകത്ത് ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട സഹാബാക്കളുടെ വാക്കുകൾ എന്നാണ് അതായത് സഹാബിമാർ ഓരോ കാര്യം പറയും ആ അത് അന്നോ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ മുഹമ്മദ് അത് ആയത്തായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഇതിനകത്ത് ഈ അൽ സുയൂത്തി ഒരു ഹദീസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഉമറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് സത്യത്തിന്റെ ആധികാരികതയുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ അംഗീകരിക്കുന്നതായുള്ള ഒരു ഹദീസ് തിർമിതി എന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇബ്നു ഉമർ പറയുന്നു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഉമറിന്റെ നാവിലും ഹൃദയത്തിലും സത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇബ്നു ഉമർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയും അത് തന്നെ ഉമർ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയും ചെയ്താൽ ഉമറിന്റെ വാക്കുകളെ അക്ഷരം പ്രതി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഖുറാൻ വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയില്ല എന്നതായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്ന് അതായത് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ജനങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉമർ വേറെ വിധത്തിലും പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലല്ല അതേ ആശയം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വാക്കുകൾ അത് ഉമർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അൽ സുയൂത്തി പിന്നെ തുറന്നു വരുന്നത് ഇബ്നു മർദു വൈഹി മുജാഹിദിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഉമർ ഒരു വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ അതേ രീതിയിൽ ഖുർആാൻ വചനം ഇറങ്ങുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ബുഖാരിയും മറ്റു ചിലരും പ്രവാചകന്റെ വൃത്യനായിരുന്ന അനസിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഉമർ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇപ്രകാരമാണ് ഞാനും എന്റെ റബ്ബുമായി മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ യോജിപ്പിലെത്തുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ പ്രവാചകനോട് നമ്മൾ കാബയിലെ മഖാമു ഇബ്രാഹിം നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലമാക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഉടനെ വന്നു നിങ്ങൾ മഖാമു ഇബ്രാഹിം നിസ്കാര സ്ഥലമാക്കുക എന്ന ഖുറാൻ വചനം സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ മറ്റേത് വെയിലിന്റെ ഈ കാര്യമൊക്കെ അതായത് ഇനിയുണ്ട് ഇത് ഇവരെ മാത്രമല്ല ഇനി വേറെ ആളുകളുടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇബിനു അഭിഘാതം മനസ്സിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരമാണ് ഉമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റബിനോട് ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം റബ്ബ് എന്നോട് നാല് കാര്യങ്ങളിൽ യോജിച്ചത് ഖുറാനിൽ കാണാം നമ്മൾ കണ്ടതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങളായത് തീർച്ചയായും കളിമണ്ണിന്റെ സത്തയിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വചനം അത് സൂറ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അള്ളാഹു എത്ര നല്ല സൃഷ്ടികർത്താവാണ് എന്ന് ഉടനെ തന്നെ എങ്കിൽ അള്ളാഹു എത്ര നല്ല സൃഷ്ടികർത്താവാണ് എന്ന വചനം അതായത് സൂറ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള അത് അതിന്റെ ഇതായിട്ട് വന്നു ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അബ്ദുറഹിമാൻ ഇബിനു അബി ലൈലയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു ജൂതൻ ഒരിക്കൽ ഉമറിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജിബ്രിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജിബ്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശത്രു ആണെന്ന് മലക്കുകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കും ജിബ്രിയിൽ മേഖായിൽ എന്നീ മലക്കുകൾക്കും മലക്കുകൾക്കും ശത്രുവായിരുന്നാൽ നിശ്ചയം അത്തരം അവിശ്വാസികളായ വിഭാഗത്തോട് അള്ളാഹുവും ശത്രുതയിലാണ് എന്നതായിരുന്നു ഉമറിന്റെ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രതികരണം ഉടനെ തന്നെ ഖുറാനിലെ ഒരു വചനമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ സൂറ രണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനും മലക്കുകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കും ജിബ്രിയിൽ മേഖായിൽ എന്നീ മലക്കുകൾക്കും ശത്രുവായിരുന്നാൽ നിശ്ചയമാ നിശ്ചയം അത്തരം അവിശ്വാസികളായ വിഭാഗത്തോട് അള്ളാഹുവും ശത്രുതയിലാണ് പിന്നീട് സുനൈദ് എന്ന ഖുറാൻ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ സയ്ദ് ഇബിനു ജുബൈർ എന്ന ആദ്യകാലക്കാരിൽ നിന്ന്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നിത്യമായതാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഓരോരുത്തർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആയിട്ടായിട്ട് അങ്ങ് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയും ഇതൊക്കെ പണ്ടേ നമ്മുടെ ജെന്റിൽമാൻ ബ്രദർ നേരത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അമേരിക്കൻ ഗ്രൂപ്പ് കയറി ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സമയം ഡിഫറി ഉണ്ട് അത് അമേരിക്ക എന്നുള്ള ഒരു ഒത്തിരി അറബികൾ മതം വിട്ടവരും പാകിസ്ഥാനികൾ ഇന്ത്യൻസ് ഒത്തിരി ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും വരാം ഞാൻ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ഒക്കൂല നാളെ ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ഉണ്ടാവോ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നാണ് പേര് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ രാവിലെ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ആറിന്റെ സമയം അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോ ഫ്രീ ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷാ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന സഹോദരന്മാർ വരും ബ്രദറും പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താ മതി അതായത് നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ലേ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദറിനെയോ ഷുജോൻ ബ്രദറിനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്ക് ചാനലിൽ ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് തന്നാ മതി ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയി അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അവരിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തോളാം അതിന്റെ ആ സമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ നിർത്തണ്ടേ ഞാനിത് രാവിലെ ഇന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയതാണ് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അത് പിന്നെ അങ്ങ് പൊരിഞ്ഞ അടിയായി മാറി അത് ചർച്ച അങ്ങ് നീണ്ട് അവസാനം രണ്ടുമണി അപ്പൊ അനിൽക്കൂട് തോട്ടം പാസ്റ്റർ വന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ടു മണിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് നേരെ അതിൽ കയറി രണ്ടു മണി മുതൽ ആറു മണി വരെ അതിൽ ആറു മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഇതിലേക്ക് കയറി അതായത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി അതല്ലേ യുക്തിവാദികൾക്കുള്ള മറുപടി കൊടുത്തതല്ലേ അനിരുദ്ധരെ സത്താറിനൊക്കെ അതല്ലേ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അഫ്സലിനോടുകൂടെ ഒരു വിഷയം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് അഫ്സല് അധികം സമയത്തിലേക്ക് പോകരുത് കാരണം രാവിലെ മുതൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോടുണ്ട് നിത്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അഫ്സലിന് അറിയില്ലേ അഫ്സലെ നിത്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്നും ഉള്ളത് അതിന് തുടക്കമില്ല എന്നെന്നും ഉള്ളത് അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് അത് അപ്പൊ ഖുർആാൻ എന്നെന്നും ഉള്ളതാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഖുറാൻ എവിടെയും ഖുറാന്റെ ഏത് വചനത്തിലും ഹദീസിലോ തുടക്കം തൊട്ടേ ഉണ്ട് ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല ഖുറാൻ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അള്ളാഹു ആദ്യവും അന്ത്യനുമാണെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഖുറാൻ ആദ്യം മുതൽക്കേ ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും നശിക്കാതെ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞു ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അത് അള്ളാഹു ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അല്ല അള്ളാഹു ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കലാമാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ആദ്യമേ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സംസാരിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സുന്നാ ഡോട്ട് കോമിന്റെ ഡി പി നിങ്ങൾ റഫറൻസ് നമ്പർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് വേറെ ഒരു സൈറ്റിൽ അത് ചിലപ്പോ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആവാൻ അനിൽബദരെ അനിൽബദരെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ജെന്റിൽമാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു നിത്യമായതാണ് ഖുർആൻ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നിത്യമാണ് അള്ളാഹുവും നിത്യമാണ് അപ്പോൾ എത്ര നിത്യതയുണ്ട് അഫ്സൽ ഭായ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നിത്യമായത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് 
ഖുറാൻ നിത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കലാമാണ് വചനം സംസാരമാണ് അപ്പൊ അത് നിത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം നിത്യമാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് അധികം സമയം എടുക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് തീർക്കാമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം നിത്യമാണോ അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നശിക്കൂല്ല എന്നാണോ നിത്യത എന്ന വാക്ക് ഇപ്പൊ താങ്കളോട് അനിൽ ബ്രദർ ചോദിച്ചതല്ലേ ഉള്ളു വ്യക്തമായിട്ട് നിത്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണോ കലാം അതെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അത് നിത്യമാണോ അതെ അത് നിത്യമാണ് അപ്പൊ എത്ര നിത്യമായ സംഗതികൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ചെവി കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് മറുപടി കൊടുത്താൽ മതി അസലയും മറുചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയായിട്ട് പറയരുത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാണ് നിത്യമായത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് വെക്കോട്ടുള്ള മറുപടി നിത്യമായത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നിത്യമായത് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നിത്യമല്ല അർത്ഥാൽ ഖുറാൻ നിത്യം നിങ്ങള് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വചനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വായിൽ നിന്നും വന്ന വചനം നിത്യമാണോ അല്ലയോ വായിൽ നിന്ന് വചനം നിത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നിത്യമായതാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തന ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യം എന്തോ അത്തനോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തെ ചോദ്യം കൊണ്ട് നേരിടുകയെന്നുള്ളതല്ല അള്ളാഹു നിത്യനാണോ അള്ളാഹു നിത്യനാണ് ആ നിത്യത കൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ നിത്യത എന്ന് കൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം അത് എന്നെന്ന് നിലനിൽക്കുക അത് നശിക്കുകയില്ല ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ള സൃഷ്ടാക്കളൊക്കെ നശിക്കുന്നു നശിക്കാത്തതുള്ള ഓക്കെ അത് മതി നശിക്കാത്തതാണ് അപ്പൊ ഖുറാൻ നശിക്കാത്തതാണോ ഖുറാൻ നശിക്കാത്തതാണ് ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാം ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനെ കൊണ്ട് അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ മറ്റൊന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പുതിയതിനെ കൊണ്ടുവരുമോ അതുകൊണ്ട് അത് എന്നോട് പറയണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് അതല്ല അതവിടെ നിൽക്ക അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരു വചനം ഇറക്കുകയും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പുതിയനെ കൊണ്ടുവരികയും നാം ഒന്നിനെ കൊണ്ട് പഴയതിനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഖുറാനിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അതല്ല അവിടുത്തെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യവും അതല്ല വിഷയത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു നിത്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനവും അർത്ഥാൽ ഖുറാനും നിത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നിത്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അഫ്സൽ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ എഴുപത് വയസ്സിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വചനങ്ങള് മറ്റേ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊന്നും ഉത്തരവില്ല കാരണം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാനും സംസാരം നിർത്തുന്നു അഫ്സല ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിത്യനാണോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വചനം അത് നിത്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും അഫ്സലിന് മറുപടി ഇല്ല എന്താണ് അഫ്സല ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് നിത്യമായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാര്യം ദൈവ വചന നിത്യമാണ് എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം തൗറാത്തും സബൂജിയിലും നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായിരുന്നോ അല്ലയോ യെസ് ഓർ നോ പ്ലീസ് സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആയിരുന്നോ അല്ലയോ അതെ അതെ അവനാണ് തൗറാത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവനാണ് തൗറാത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് ആർക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ തൗറാത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ആ വചനം നിത്യമാണോ അല്ലയോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാത്തല്ലേ ഈ റൂമ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അത്തന്നെ പോലുള്ള അവരുടെ സ്ഥിര ഇടപാടാണ് വന്നിട്ട് ഈ ഉരുണ്ട് കളിക്കാന്നുള്ളത് അത്തലെ ജന്റലി ചോദിച്ച ചോദ്യം വ്യക്തമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ഇത് തവറാത്ത നിത്യമാണോ അല്ലയോ യെസ് ഓർമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു അജേഷ് അജേഷ് ബ്രദ
ഈ നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമെന്നാണ് അഫ്സലിന് അറിയാൻ മേലാത്തത് അതുകൊണ്ട് അവർ സഹായമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി നിത്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്സൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നേ അള്ളാഹു നിത്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്സൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നേ അത് തന്നെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഖുറാൻ നിത്യമാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം ഒരു പ്രവാചകന് ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വചനം നിത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നിത്യം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു വചനം കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളിലൂടെയാണ് അഫ്സൽ പോണത് ഏഹ് എന്താണ് അഫ്സൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് വിചാരമാണോ അഫ്സലിന്റെ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു വചനം ഒരു അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ അരുളപ്പാട് നിത്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് തൗറാത്ത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയില് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് ഖുർആാൻ എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമോ ആ പരസ്പരമായ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നിത്യമാണോ അല്ലയോ സിമ്പിൾ അല്ല ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഐ ഹാവ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ ഓൺ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ഡയറക്ട് ആൻസേഴ്സ് അതായത് ദൈവം നിത്യനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങൾ നിത്യമാണ് ആ നിത്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്ക് നൽകിയ അരുളപ്പാടുകളാണ് അപ്പൊ അത് നിത്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവവചനങ്ങൾ നിത്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനോട് ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചു അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അപ്പൊ അത് നിത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവാചകം മരിച്ചു പോയി ആ വചനം പക്ഷെ മരിക്കുകയാണ് കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായിരുന്നു അല്ലയോ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായിരുന്നു അല്ലയോ അല്ല 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 തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായിരുന്നു അല്ലയോ അപ്പോൾ അത് അവസാനിച്ചോ അതോ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ മരിച്ചതോടുകൂടെ അത് കഴിഞ്ഞോ തൗറാത്തിൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു വ്യഭിചരിച്ച കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്നുള്ളതായിട്ട് ഒരു അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായതായിട്ട് തൗറാത്തിൽ അതുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ആയത്ത് ഖുറാനിലുള്ളതായിട്ട് പദവിയൊക്കെ വളരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വിട് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പോർഷൻ വിട്ടത് പക്ഷെ തൗറാത്ത് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു വിഷയതല്ല ഞാൻ പോട്ടെ തൗറാത്തിലേക്ക് പോവാം തൗറാത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്തതായിരുന്നുവോ അല്ലയോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തൗറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേദം അള്ളാഹു അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതെ അഫ്സലെ നമ്മൾ ഈ ഒമ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്നായി റൂം എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ജെന്റിൽമാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിത്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പറയൂ അതാണ് ഇപ്പൊ ദൈവം പല പ്രശ്നമില്ലാത്തതും ഒടുക്കമില്ലാത്തതും നിത്യമായത് ഒരു വര വരച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും ഇല്ല എൻഡിങ് പോയിന്റും ഇല്ല അതിനെയാണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതിന് തുടക്കവും ഇല്ല ഉടക്കവും ഇല്ല അതേപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയ അഫ്സർ ചോദിക്കുമ്പം ഈ ഖുറാൻ നിത്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മളാരും പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായ വചനത്തിലുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഈ അഫ്സർ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ നിത്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആണെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഖുറാൻ നിത്യമായ ഒന്നാണെന്ന് ഖുറാനിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഖുറാൻ നിത്യമായ ഒന്നാണ് അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ആ രീതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അതൊരു കലാമാണ് അവന്റെ സംസാരമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഖുറാൻ നിത്യമല്ല എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതെല്ലാരും അത്തല്ല കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ആദ്യമേ പറഞ്ഞു
മുമ്പ് കണ്ട അതേ അഫ്സൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ചാടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അഫ്സൽ ആദ്യമേ അഫ്സൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതും അഫ്സൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അഫ്സൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഇല്ലേ എന്താണ് അഫ്സൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു കൊണ്ടത്തെ കാലി ഓട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കവ കീറി പോകത്തേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോക്കെ